నమస్కారం ఈరోజు ఈరోజు సెషన్ ముఖ్యాంశం మానవ హక్కుల పరిరక్షణలో కోర్టుల సాయం పొందడం ఎలా మనకి ఫస్ట్ సెషన్ జీవన్ సార్ పోలీసు అరెస్ట్ అయితే ఏం చేయాలి అని చెప్పి సెషన్ తీసుకున్నారు సో దానికి కంటిన్యూషన్ గా ఈ సెషన్ ఒకటి ఉపయోగపడుతుంది రెండవ విషయం ఏంటంటే కోర్టులోకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఏమీ అర్థం కాదు ఏం జరుగుతుంది ఏమి తెలియదు లాయర్ ఇక్కడ కూర్చోంటే అక్కడ కూర్చోవడం అక్కడికి వెళ్ళి జిరాస్ తీసుకురావంటే తీసుకురావడం అంతే తప్ప ఆ కోర్టు భాష కానీ కోర్టు పద్ధతులు కానీ అసలు అవగాహనలోకి రావట్లేదు సో అది కూడా మనకి ముఖ్యం అలాగే మనం పేపర్లో చదువుకుంటాం ఫిల్ చేసాము అది ఇది అని చెప్పి మామూలుగా అయితే జీవన్ సార్ ఇట్లాంటి పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ గేమ్స్లో యాక్టివ్గా ఉంటారు ఒకసారి నేను ఆయనతో పాటు వెళ్ళాను కింద చివరి ఒక సంతకం పెట్టేస్తాను అంతే తప్ప నాకు కూడా అవగాహన లేదు ఏం జరుగుతుంది అని చెప్పి సో అలాంటి విషయాల గురించి ఇదో సార్ విశదీకరిస్తే మొదలుపెట్టిన సంజీవ్ గారు మిత్రులారా అందరు మ్యూట్ చేసుకోండి ప్లీజ్ వసంత గారు ఇచ్చిన సూచనని అందరూ పాటించండి దయచేసి ఇప్పుడు సంజీవ్ కొన్ని విషయాలు అన్నాడు కోర్టులో సిస్టమ్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది సరే మనకి అసెంబ్లీలు ఎట్లా నడుస్తున్నాయో చూస్తున్నాము ఒక చట్ట సభలు ఎట్లా నడుస్తాయి అనేది ఆ గవర్నమెంట్ ఎట్లా పనిచేస్తున్నాయి అనేది తెలుస్తూ ఉంటుంది స్టేట్ లో ఇంకొక వింగ్ అయిన జ్యుడిషియరీ అనేది ఎట్లా పనిచేస్తుంది అనేది కొద్దిగా మామూలు జనానికి అర్థం చేసుకోవటం కొద్దిగా కష్టమే కొద్దిగా కష్టమే అయినప్పటికీ ఇంకా కొద్దిగా కష్టపడితే దాని లోతుల్లోకి వెళ్ళగలం ఇందాక సంజీవ్ అన్నట్టు కరెక్ట్ వాళ్ళ భాష మనకు అర్థం కాదు లాయర్లు ఏం మాట్లాడుతున్నారు అర్థం కాదు కక్షిదారు ఎక్కడో దూరంగా కూర్చుంటాడు ఆయనకి అసలు ప్రొసీడింగ్స్ ఏమి అర్థం కావు సరే వీటికి సంబంధించి కొన్ని బాధలు అయితే ఉన్న మాట నిజమే కానీ మరీ అంతగా వాటిని ఎక్కువగా చూసుకో చూసి చెప్పాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఇంక కొద్దిగా అర్థం చేసుకోవటం కోసం ప్రయత్నం చేస్తే బాగానే అర్థమవుతాయి సరే ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేది ఏంటంటే ఒకటి ముఖ్యంగా లోయర్ కోర్ట్స్లో అది క్రిమినల్ కోర్టు కావచ్చు సివిల్ కోర్టు కావచ్చు ఈ సివిల్ కోర్టుల్లోనూ క్రిమినల్ కోర్టుల్లోనూ హ్యూమన్ రైట్స్ ప్రొటెక్షన్లో కోర్టుల సహాయం మనం ఎంత మేరకు తీసుకోవచ్చు అనేది ఏ మేరకు కోర్టులు ఉపయోగపడతాయి అనేది ఈ విషయాల్లోకి పోయే ముందు హ్యూమన్ రైట్స్కు సంబంధించి మానవ హక్కులకు సంబంధించి ఒక మానవ హక్కుల పరిరక్షణ చట్టం అనేది ఒకటి ఉంది హ్యూమన్ రైట్స్ యాక్ట్ ఈ హ్యూమన్ రైట్స్ యాక్ట్ అంత పనికిరాని చట్టం ఇంకోటి లేదు అసలు కొద్దిగా ఆశ్చర్యం అనొచ్చు కానీ ఎందుకు పనికిరాని చట్టం ఏమిటిరా అంటే హ్యూమన్ రైట్స్ యాక్ట్ ఎందుకు పనికిరాదు అంటే అవి సెషన్స్ కోర్టులకి అధికారాలు ఇచ్చారు వాటిని అంటే ప్రతి జిల్లాలోనూ అదనపు సెషన్స్ కోర్టు ఫస్ట్ అదనపు సెషన్స్ కోర్టు మొదటి అదనపు సెషన్స్ కోర్టుల్ని హ్యూమన్ రైట్స్ కోర్ట్స్గా వాటిని డిజిగ్నేట్ చేశారు అట్లా డెజిగ్నేట్ చేసిన తర్వాత వాటికి ఇంత మట్టుకు నాకు తెలిసి దేశంలో ఏ ఒక్క హ్యూమన్ రైట్స్ కోర్టులోనూ హ్యూమన్ రైట్స్ కేసు నడవల అందుకే మీరు హ్యూమన్ రైట్స్ యాక్ట్ బుక్ కొనుక్కుంటే దాంట్లో ఆ చట్టం కింద డిసైడ్ అయిన కేసు మనకి ఒక్కటి కూడా కనపడదు కారణం ఏమిటంటే ఈ హ్యూమన్ రైట్స్ కోర్టుకి సివిల్ కోర్టుకు ఉండేటువంటి జూరిస్ డిక్షన్ ఇవ్వలేదు సివిల్ కోర్టుకు ఉండే జూరిస్ డిక్షన్ ఇవ్వనందువల్ల హ్యూమన్ రైట్స్ వైలేషన్స్కి సంబంధించి ఏ సివిల్ కేసును కూడా మనం హ్యూమన్ రైట్స్ కోర్టులో వేయలేము 
ఏం వేయగలుగుతాము ఏం వేయగలుగుతామంటే మానవ హక్కులకు సంబంధించిన నేరాలు ఏమన్నా జరిగితే వాటిని ఆ కోర్టు దృష్టికి తీసుకురావచ్చు ఆ కోర్టు దృష్టికి తీసుకురావాలి అంటే అది సెషన్స్ కోర్టు కాబట్టి సెషన్స్ కోర్టు పద్ధతి ఏమిటంటే మ్యాజిస్ట్రేట్ కోర్టు ఏ కేసులనైతే సెషన్స్ కోర్టుకి పంపుతుందో అట్లాంటి కేసులను మాత్రమే సెషన్స్ కోర్టు విచారణ జరుపుతుంది సెషన్స్ కోర్టు తనకై తానే ఏ కేసుని చేపట్టదు కొన్ని సో కొన్ని కేసులకు సంబంధించి కొన్ని మినహాయింపులు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఎస్సీ ఎస్టీ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ అట్రాసిటీస్ యాక్ట్ ఉంది అనుకోండి దానికి సంబంధించి కోర్టే నేరుగా కేసుని తీసుకోవచ్చు విచారణకి దాన్ని కాగ్నైజెన్స్ తీసుకోవటం అంటాం అట్లా కాగ్నైజెన్స్ తీసుకునే అధికారం సెషన్స్ కోర్టులకి ఎప్పుడు వస్తుందంటే సర్వసాధారణ పరిస్థితుల్లో కింది కోర్టు అంటే మ్యాజిస్ట్రేట్ కోర్టు కేసును కమిట్ చేసినప్పుడు మాత్రమే వస్తుంది చాలా కొన్ని నిర్దిష్టమైనటువంటి చట్టాల కింద ఏర్పడినటువంటి ప్రత్యేక చట్టాలు మా ప్రత్యేక కోర్టులు మాత్రమే ఆ దాని నుంచి మినహాయింపు పొందినాయి సరే అదొక అంశం అందువల్ల చిన్న చిన్న ఇంటర్వెన్షన్ చాలా మందికి ఈ సెషన్స్ కోర్టు అంటే మున్సిపల్ కోర్టు కొంచెం ఆ స్ట్రక్చర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరా చాలా మంది తెలియదు ఒక సార్ రైట్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ సార్ మన దేశంలో మీకు అందరికీ తెలుసు పేర్లు విని ఉంటారు కానీ ఆ దీని స్ట్రక్చర్ ఎట్లా ఉంటుందంటే హైరార్కి ఆఫ్ ది కోర్ట్స్ పైనుంచి వద్దాం మనం పైన అత్యున్నత స్థానం అత్యున్నతది సుప్రీం కోర్టు సుప్రీం కోర్టు తర్వాత రెండవ స్థానంలో ఉండేది హైకోర్టు అది రాష్ట్రాన్ని మొత్తానికి ఉండేటువంటిది సుప్రీం కోర్టు దేశం మొత్తానికి ఉండేటటువంటిది ఈ హైకోర్టుకి ఉండేటువంటి పవర్స్ ఏమిటి అవి తర్వాత ఆ తర్వాత ఉండేది డిస్ట్రిక్ట్ జ్యుడిషియరీ అంటారు ఆ డిస్ట్రిక్ట్ జ్యుడిషియరీలో మూ మూడంచెల కోర్టులు ఉంటాయి ఆ మూడంచెల కోర్టులు ఏంటంటే ఒకటి సివిల్కి సంబంధించి ఏంటంటే ఒకటి జూనియర్ సివిల్ జడ్జి రెండోది సీనియర్ సివిల్ జడ్జి మూడోది జిల్లా జడ్జి అదే ఆఫీసర్స్ క్రిమినల్ కోర్టులు పనిచేస్తున్నప్పుడు ఆ కోర్టుల్ని అన్నిటికన్నా కింది కోర్టుని జ్యుడిషియల్ మ్యాజిస్ట్రేట్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ క్లాస్ అంటారు అంటే మొదటి తరగతి అంటే లేదా మొదటి శ్రేణి జ్యుడిషియల్ మ్యాజిస్ట్రేట్ రెండవది అసిస్టెంట్ సెషన్స్ జడ్జ్ ఈ అసిస్టెంట్ సెషన్స్ జడ్జిని సివిల్ కోర్టులు విచారిస్తున్నప్పుడు సీనియర్ సివిల్ జడ్జ్ అంటారు ఇంకా మూడవది సెషన్స్ జడ్జ్ సెషన్స్ కోర్టు అంటే జిల్లాకి ఒక సెషన్స్ జిల్లాలో ఒకటి కన్నా మించి కూడా సెషన్స్ డివిజన్స్ ఉండొచ్చు ఇప్పుడు ఉదాహరణకి నిజామాబాద్ అందాం అనుకోండి నిజామాబాద్ జిల్లాలో జిల్లా ప్రధాన న్యాయాధికారి జిల్లా జడ్జి లేదా సెషన్స్ జడ్జి ఆ ఇప్పుడు కామారెడ్డి జిల్లా వేరైపోయింది కాబట్టి కామారెడ్డిలో ఒక కామారెడ్డి అనేది ఒక సెషన్స్ డివిజన్ అయింది ఇప్పుడు ఉదాహరణకి బోధన్ ఉందనుకోండి బోధన్లో అదనపు సెషన్స్ కోర్టుని పెట్టారు అదనపు సెషన్స్ కోర్టుని పెట్టడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే బోధన్ అనేది కూడా ఒక అడిషనల్ సెషన్స్ డివిజన్గా మారుతుంది సో అట్లా అంటే అలా ఆ కోర్టుల పని భారాన్ని బట్టి అంటే ఆ ప్రాంతంలో ఉండే కోర్టుల పని భారాన్ని బట్టి కోర్టుల్ని పెంచటము తగ్గించటము రకరకాల కోర్టుల్ని పెట్టము చేస్తుంటారు ఈ సెషన్స్ డివిజన్ స్థాయి ఎవరిదంటే జిల్లా జడ్జి స్థాయి ఈ జిల్లా జడ్జి స్థాయి జడ్జిలే నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ కేసులో విచారించే జడ్జికి జిల్లా జడ్జి స్థాయి ఉంటుంది అంటే సెషన్స్ జడ్జి స్థాయి పోక్సో అంటే చిన్నపిల్లల మీద అత్యాచారం లైంగిక అత్యాచారాలు చేసేటటువంటి విచారణ జరిపేటువంటి కోర్టులు అయితే ఉన్నాయో అవి కూడా సెషన్స్ జడ్జి హోదాలో ఉన్నట్టు ఆ డెజిగ్నేట్ చేసినట్టు ఉంటాయి ఎస్సీ ఎస్టీ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ అట్రాసిటీస్ యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ చట్టం కింద విచారించేటువంటి న్యాయాధికారి కూడా సెషన్స్ న్యాయాధికారికి ఉండే డెజిగ్నేషన్ ఉంటుంది హ్యూమన్ రైట్స్ 
కోర్ట్ అవుతుందో ఆ హ్యూమన్ రైట్స్ కోర్ట్ కూడా సెషన్స్ డిజ్కి ఉండేటువంటి డెజిగ్నేషన్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత నిర్దిష్టంగా మహిళలపై అత్యాచారాలకు సంబంధించిన కేసులు విచారించేటటువంటి కోర్టు కూడా దాని డిజిగ్నేషన్ కూడా సెషన్స్ జడ్జి హోదా కలిగిన న్యాయాధికారే ఆ కోర్టు కూడా న్యాయాధికారిగా ఉంటారు ఇది ప్రాథమికంగా మనకు అర్థమయ్యేటటువంటి అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఉంటుంది ఎందుకంటే మీకు ముందు ముందు రాబోయే ముందు ఎక్కువగా మ్యాజిస్ట్రేట్ కోర్టు అని సెషన్స్ కోర్టు అని జూనియర్ సివిల్ జడ్జి కోర్టు అని నేను మాట్లాడుతూ వస్తుంటాను కాబట్టి ఆ డిఫరెన్స్ని అర్థం చేసుకోవటం కోసం ఇందాక ఇచ్చిన వివరణ సరిపోతుంది జీవన్ గారికి థ్యాంక్ యూ ఇది నేను ప్రధానంగా డీల్ చేసేటటువంటిది హైకోర్టులోను సుప్రీంకోర్టులోను వేసేటటువంటి పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ లేదా సోషల్ యాక్షన్ లిటిగేషన్ గురించి కాదు ఎందుకంటే ఆ కోర్టులు పనిచేస్తాయి అదేంటంటే సోషల్ యాక్షన్ లిటిగేషన్ అనేది హైకోర్టు దృష్టికి వెళ్ళినప్పుడు అది ఆర్టికల్ టూ ట్వంటీ సిక్స్ కింద మనం వేసేటువంటి రిట్ పిటిషన్స్ ద్వారా వేస్తాము అదే సుప్రీంకోర్టులో అయితే ఆర్టికల్ థర్టీ టూ ముప్పై రెండవ ఆర్టికల్ ప్రకారం మనం కోర్టు దృష్టికి ఒక హ్యూమన్ రైట్స్ వయలేషన్స్ని తీసుకెళ్తాం ఇది ఎప్పుడంటే అంతకుముందు డైరెక్ట్గా ఇట్లా ఉత్తరాలు వేసుకుని ఉత్తరాల ద్వారాను లేదా ఒక ఒక సమూహానికి సంబంధించినటువంటి మానవ హక్కుల ఉల్లంఘన జరుగుతున్నప్పుడు దానికి సంబంధించి ఒక రెమెడీ అనేది ఉండేది కాదు అంటే ఒక పరిష్కార యంత్రాంగం అనేది ఒక పరిష్కారం అనేది ఉండేది కాదు జస్టిస్ భగవతి సుప్రీంకోర్టు జడ్జిగా ఉన్నప్పుడు ఈ సోషల్ యాక్షన్ లిటిగేషన్ లేదా పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ అనేటటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్ని డెవలప్ చేశారు దీని ప్రకారం ఏమిటి అంటే ఎవరైతే అయితే కోర్టుకి పోలేరో కానీ వాళ్ళు ఎవరికైతే కోర్టు నుంచి న్యాయం తప్పనిసరిగా అవసరమవుతుందో ఎవరి హక్కులు అయితే ఉల్లంఘనకు గురవుతున్నాయో గురవుతున్నప్పటి కూడా కోర్టుకు పోలేరు ఉంటే అసక్తత ఉంటుందో అట్లాంటి వాళ్ళు లేదా వాళ్ళ తరఫున ఒక ఉత్తరం ముక్క రాసినా కానీ కోర్టు దాన్ని రిట్ పిటిషన్గా పరిగణించి దాన్ని విచారణ జరిపి అవసరమైనటువంటి ఆదేశాలని గవర్నమెంట్కి ఇస్తుంది ఇది క్లుప్తంగా జరిగేటటువంటి ప్రక్రియ ఇంకా దీనిలో లోపలికి పోవాలంటే ఇంకా చాలా జరగవచ్చు బహుశా ఉత్తరం రాయంగానే కావచ్చు ఇంకా సమాచారం సేకరించడం కోసం ఒక ప్రత్యేకమైన న్యాయవాదిని కోర్టు నియమించవచ్చు కోర్టుకు స్నేహితుడిగా వ్యవహరించండి అంటే ఆమెక సెక్యూరి అంటారు కోర్టుకు స్నేహితుడిగా వ్యవహరించమని ఆ న్యాయవాదిని అడగచ్చు అతను తగిన సమాచారం ఇవ్వండి అని ఆదేశాలు ఇవ్వచ్చు అతను ఎక్కడెక్కడి నుంచి అయితే సమాచారం సేకరించుకునే అవకాశం ఉందో అట్లా సమాచారం సేకరించుకునేటప్పుడు అన్ని రకాల వింగ్స్ వాళ్ళు అతనికి సహకరించాలి ఇది లోతుల్లోకిపోయిన కొద్ది ఇది ప్రధా ప్రాథమికంగా జరిగేటటువంటిది ఇది ఎప్పుడంటే ఏషియన్ గేమ్స్ అప్పుడు మైగ్రెంట్ లేబర్కి సంబంధించి తర్వాత వాళ్ళకి సరైన వేతనాలు ఇవ్వకపోవటం గురించి ఇట్లాంటివి వచ్చినప్పుడు ఈ సోషల్ యాక్షన్ లిటిగేషన్ లేదా పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ అనేది పెరిగింది దాని నుంచి ప్రారంభమైంది ఆ తర్వాత తర్వాత అనేక రంగాలకు అది విస్తరించింది అది ఎంత ఎంత ఎన్ని రంగాలకు విస్తరించింది అంటే చివరికి దాన్ని దుర్వినియోగం చేసే స్థాయికి కూడా దాన్ని తీసుకెళ్లారు ఉదాహరణకి ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి పరిశ్రమలన్నీ కూడా కాలుష్యం ఎదలుతున్నాయి అనే పేరుతోటి అక్కడ ఉండేటువంటి పరిశ్రమలు అన్నింటినీ కూడా తొలగించి వేసి దాన్ని అంతా కూడా ఆ భూములన్నింటినీ కూడా రియల్ ఎస్టేట్కి కన్వర్ట్ చేసుకునేందుకు కోసం కార్మికులకి ఎలాంటి అంటే పారిశ్రామిక వివాదాల చట్టం ప్రకారం కానీ ఇంకా ఇతర చట్టాల ప్రకారం కానీ కావాల్సినటువంటి ఏ బెనిఫిట్స్ని రాకుండా ఎగ్గొట్టే కొట్ట కోసం ఆ సోషల్ యాక్షన్ లిటిగేషన్ ఉపయోగపడింది అంటే అంత దుర్మార్గమైనటువంటి దాన్ని దేని కింద దాచిపెట్టారు అంటే ఢిల్లీలో కాలుష్యం పెరుగుతోంది అనే దాని కింద దాచిపెట్టి ఆ కారణాన్ని చూపించి అక్కడి నుంచి మొత్తం అన్నింటినీ కూడా తరలించేసి కార్మికుల్ని ఉద్యోగం లేకుండా చేసేసి వాళ్ళకి ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ లేకుండా చేసేసి ఆ పరిశ్రమలో ఉన్నటువంటి జాగాలు మాత్రం కూడా ఇబ్బడి ముబ్బడిగా డబ్బులు వచ్చే రకంగా రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారానికి దాన్ని కన్వర్ట్ చేశారు 
సో అట్లా చేయటానికి కూడా సోషల్ యాక్షన్ లిటిగేషన్ అనేది ఉపయోగపడింది సార్ అదొక ఎవరేషన్స్ అనుకోండి ఈ ఎవరేషన్స్ కాకుండా హ్యూమన్ రైట్స్ వేరియేషన్స్ మనకు పనిచేస్తున్నప్పుడు ఏంటంటే ప్రతిసారి మనము హైకోర్టు దిక్కో లేకపోతే ఇంకొక దాని ఇంకో హై సుప్రీం కోర్టు కోర్టు చూడకుండా హిందీ కోర్టులని అంటే మ్యాజిస్ట్రేట్ కోర్టులని లేదా జూనియర్ సివిల్ జడ్జి కోర్టులని మనం ఉపయోగించుకోగలగాలి ఉపయోగించుకోవాలి అలా అయితేనే జడ్జెస్లో జడ్జెస్ ఎక్కువగా సెన్సిటైజ్ అవ్వగలుగుతారు అంటే జడ్జెస్ని సెన్సిటైజ్ చేయటం అంటే ఒక మ్యాజిస్ట్రేట్ కోర్టులో ఉండే మ్యాజిస్ట్రేట్ కానీ జూనియర్ సివిల్ జడ్జి కోర్టులో ఉండేటువంటి జూనియర్ సివిల్ జడ్జి కానీ హ్యూమన్ రైట్స్ వయలేషన్స్ ఎడల సెన్సిటైజ్ అయ్యి అవును నేను కూడా ఈ హ్యూమన్ రైట్స్ వయలేషన్స్ని అడ్డుకోగలను నాకు కూడా ఆ అధికారం ఉంది అని అట్లా సెన్సిటైజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది లేకపోతే ఎందుకంటే చాలామందికి జడ్జిలకి వాళ్ళ పవర్ ఏమిటి అనేది లాయర్ చెప్పేంత వరకు కూడా తెలియదు సో ఈ రంగంలో కూడా సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్లో క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్లో తగినన్ని అంశాలు ఉన్నాయి ఆ అంశాలతో మనం గనక ఇంటరాక్ట్ అయితే ఆ అంశాలను ఉపయోగించుకొని కోర్టు ముందుకు కేసులను తేగలిగితే ఈ ఈ కింది స్థాయి న్యాయాధికారులు కూడా సెన్సిటైజ్ అవుతారు అలా సెన్సిటైజ్ అయినప్పుడు వీళ్ళే రేపు రేపు అసిస్టెంట్ సెషన్స్ జడ్జిలు అవుతారు సీనియర్ సివిల్ జడ్జిలు అవుతారు వీళ్ళే జిల్లా జడ్జిలు అవుతారు సెషన్స్ జడ్జిలు అవుతారు వీళ్ళే హైకోర్టు జడ్జిలు అవుతారు అవకాశం దొరికితే హెచ్ఆర్ కన్నా లాగా సుప్రీం కోర్టు దాకా కూడా పోగలరు వీళ్ళు సో ఇన్ని రకాలుగా అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి కింది కోర్టుల్లోనే కింది స్థాయిలో వీళ్ళని హ్యూమన్ రైట్స్ ఎడల సెన్సిటైజ్ చేసినట్లయితే ఆ సెన్సిటైజేషన్ అనేది వాళ్ళ కెరీర్లో ఇంకా ఎక్కువగా హ్యూమన్ రైట్స్ ప్రొటెక్షన్ కోసం వాళ్ళు పాటుబట్టడం కోసం మనం ఒక 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 అవకాశం కల్పించడం అనం కాదు కానీ ఒక రకంగా వాళ్ళలో ఒక ఇన్స్పిరేషన్ని తీసుకురాగలుగుతాం మహో మేము కూడా హ్యూమన్ రైట్స్ ప్రొటెక్షన్లో మాకు కూడా కీలక పాత్ర ఉంది అని ఫీల్ అయ్యే రకంగా మనం చేయగలము వాళ్ళ నుంచి తగినంత ప్రొటె ఆర్డర్స్ కూడా తీసుకోగలము హ్యూమన్ రైట్స్ వయలేషన్ సంబంధించి ఇక వీటికి సంబంధించి ప్రధానంగా ఒకటి హిందీ కోర్టుల్లో ఏ రకంగా పనిచేస్తాయేది ఇందాక సంజీవ్ ఒక మాట అన్నారు జీవన్ సారు లాస్ట్ సెషన్లో పోలీసులు అరెస్ట్ చేస్తే ఏం చెయ్యాలి అనేది చెప్పారు అనేది సరే నేను ఆ లెక్చర్ వినలేదు కానీ మనము ఒక్కసారి ఏం చేసుకుంటామంటే పోలీసులు కనుక ఎవరినైనా అక్రమంగా నిర్బంధిస్తే అక్రమంగా నిర్బంధించటము అంటే చట్టం ప్రకారము ఇరవై నాలుగు గంటలు మించి అంటే అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఇరవై నాలుగు గంటల లోపల అతన్ని అంటే అరెస్ట్ ఎవరినైతే అరెస్ట్ చేశారో అతన్ని నియరెస్ట్ మ్యాజిస్ట్రేట్ అంటే అతి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి మ్యాజిస్ట్రేట్ కోర్టులో అతన్ని ప్రవేశపెట్టాలి ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత మ్యాజిస్ట్రేటు రిమాండ్ని రిమాండ్ని అనుమతిస్తేనే ఆ రిమాండ్ని తీసుకుపోవాలి ఒకవేళ మ్యాజిస్ట్రేట్ కనుక రిమాండ్ని అనుమతించకపోయినట్లయితే ఆ రిమాండ్ పోలీసులు విడిచిపెట్టేయాల్సి వస్తుంది వాళ్ళకు వాళ్ళే జైలుకు తరలించటము పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించటము అట్లాంటివి చేయకూడదు సో ఇది ఇట్లా ఉంటుంది కాబట్టి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అంటే ఇరవై నాలుగు గంటల లోపల అరెస్ట్ అయిన వ్యక్తిని మ్యాజిస్ట్రేట్ కోర్టులో ప్రవేశపెట్టాలి పెట్టకపోతే అది అక్రమ నిర్బంధం అవుతుంది అన్ అన్లాఫుల్ కన్ఫైన్మెంట్ అంటారు ఈ అన్లాఫుల్ కన్ఫైన్మెంట్ని ఏదైనా వ్యక్తిని కనుక అట్లా ఉంచినట్లయితే ఇప్పుడు జరిగేది ఏంటి రెండు రకాలు హైకోర్టుకు పోతే హెబియస్ కార్పస్ రిట్ పిటిషన్ని వేస్తాం హెబియస్ కార్పస్ అంటే ప్రొడ్యూస్ ద బాడీ బాడీ అంటే డెడ్ బాడీ కాదు మనిషిని అది మనిషిని ప్రవేశపెట్టండి అనేటటువంటి ఒక రిట్ని హైకోర్టు జారీ చేసే అధికారం ఉంది లేదు మరి లోవర్ కోర్టులో అందరూ హైకోర్టు పోగలిగే సామర్థ్యం కలిగి ఉంటారా అందరూ హైకోర్టుకు పోగలుగుతారా పోలేరు 
ఒకవేళ పోక పోకపోవటమే కాకుండా హైకోర్టు అందరి రిట్ పిటిషన్లని వచ్చిన వచ్చిన వెంటనే వాటిని జారీ చేయగలుగుతుందా చేయగలగకపోవచ్చు హైకోర్టుకు ఉండేటువంటి పరిమితులు సుప్రీంకోర్టుకు ఉండే పరిమితులు వేరు ఒక్కోసారి అక్రమ నిర్బంధం కాదు అది అంటే అక్రమ నిర్బంధం అంటే అన్లాఫుల్ కన్ఫైన్మెంట్ కాదు కానీ ఆ జైళ్ళలో నెలల తరబడి ఏళ్ల తరబడి మగ్గిపోతూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మన కశ్మీర్ ఖైదీలు ఉన్నారు కశ్మీర్ వాళ్ళు దేశంలో ఉన్న అనేక జైళ్లలో నిర్బంధించబడి ఉన్నారు వాళ్ళ రిట్ పిటిషన్స్ సుప్రీంకోర్టు వింటాను అన్నట్టే విని పక్క పెట్టేస్తుంది అట్లా నెలల తరబడి వాళ్ళు జైళ్లలో మగ్గిపోవాల్సి వస్తుంది ఇది ఒక అంశం అట్లా కాకుండా మన రోజువారీ హ్యూమన్ రైట్స్ ఆచరణలో చాలామంది మన దగ్గరకు వస్తూ ఉంటారు ఇట్లా పలానా మా ఇంట్లో వ్యక్తిని మా తెలిసిన వ్యక్తిని మా చుట్టా ఉన్న ఎవరినో పోలీసులు పట్టుకుపోయారు ఒక మూడు రోజులు అయింది లాకప్లో ఉంచారు బాగా పడుతున్నారు ఏం చేయాలి సార్ అని మనం మామూలుగా అయితే ఏం చేయం పోలీసులకు రిప్రజెంట్ చేస్తాం ఒక పత్రిక ప్రకటన విడుదల చేస్తాం వాళ్ళని విడుదల చేయాలి అని లేదంటే వాళ్ళ దగ్గర దాకా వెళ్ళి వాళ్ళ బంధువులతోటి పై అధికారులకి ఒక విరతి పత్రాన్ని పంపిస్తాం ఇది మాత్రమే సరిపోదు వాస్తవానికి ఇది మాత్రమే సరిపోయినప్పుడు ఏం చేయాలి అత్యవసరంగా ఆ మనిషి అక్రమ నిబంధాన్ని అడ్డుకోవాలి అనే సెర్చ్ వారెంట్ అనేటటువంటి ఒక ప్రొవిజన్ సెక్షన్ నైన్టీ త్రీ ఆఫ్ ది సిఆర్పిసిలో ఉంది సిఆర్పిసిలో ఉన్న సెక్షన్ నైన్టీ త్రీ అంటే తొంభై మూడు సెక్షన్ ప్రకారం ఈ అవకాశం కోర్టులకి ఉంది అంటే మ్యాజిస్ట్రేట్ కోర్టు ఒక సెర్చ్ వారెంట్ని ఇష్యూ చేసేటటువంటి అధికారం ఉంది అట్లా మనం సెర్చ్ వారెంట్ తీసుకొని ఏ పోలీస్ స్టేషన్లో అయితే మనం ఊహిస్తున్నాము అతను నిర్బంధించాడు అనేది అక్కడికి మనం వెళ్ళొచ్చు సెర్చ్ వారెంట్ ఒక లాయర్ నప్ప చెప్తారు ఎన్ని జరుగుతాయా జరుగుతాయి ఎన్నో ఒక కేసులు చేశాము అనేక కేసులు చేశాం అనేక కేసులు చేసి అంటే చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలంటే మ్యాజిస్ట్రేటు మనకు సహకరించేవాడు ఉండాలి టైపిస్ట్ మనకు సహకరించేవాడు ఉండాలి అవుట్వర్డ్ సెక్షన్ ఎవడైతే రాసుకుంటాడో పుస్తకంలో వాడు సహకరించేవాడు ఉండాలి ఎందుకంటే పోలీసులు ఎప్పుడు తిరుగుతుంటారు కోర్టులో మరీ ముఖ్యంగా మ్యాజిస్ట్రేట్ కోర్టులో అయితే ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి వాళ్ళకి పని ఉన్నా లేకపోయినా కానీ ఒక కానిస్టేబుల్ అక్కడికి వస్తాడు అంటే ఎన్ని పోలీస్ స్టేషన్ల పరిధుల్లో ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు ఆ కోర్టు పరిధిలోకి వస్తాయో ఆ అన్ని రకాల పోలి అన్ని ఆ అన్ని పోలీస్ స్టేషన్ల కానిస్టేబుళ్ళు అక్కడ తిరుగుతూనే ఉంటారు సో వాళ్ళకి పనులు ఉంటాయి లాయర్లకు పనులు ఉన్నట్టే వాళ్ళకు కూడా పనులు ఉంటాయి మ్యాజిస్ట్రేట్ కోర్టులో ఆ పనుల కోసం తిరుగుతుంటారు ఆ తిరిగే ప్రాసెస్లో వాళ్ళకు ఒక ఒక ఆదేశం ఏంటంటే మన పోలీస్ స్టేషన్ మీద ఏమైనా సెర్చ్ వారెంట్లు వస్తున్నాయా వాటి జాగ్రత్తగా గమనించి అధికారులకి అలర్ట్ చేస్తే వాళ్ళు అక్కడి నుంచి వాడిని తరలించే చెట్టు తీసుకుపోతారు ఇప్పుడంటే ఆ మొబైల్ ఫోన్లు వచ్చినాయి కాబట్టి సమాచారం ఇచ్చుకోవటం పుచ్చుకోవటం తేలిక అయిపోయింది ఎట్లా ఇచ్చుకోవటం పుచ్చుకోవటం పోలీస్ వాళ్ళు ఎంత స్పీడ్గా సమాచారాన్ని పోలీస్ స్టేషన్కి చేరవేయగలరో పోలీస్ స్టేషన్ బయట కాపలా ఉండేటటువంటి ఆ అనుమానితుడి అంటే ఎవరి కోసం సెర్చ్ వారెంట్ వేసాము వాళ్ళ బంధువులు మిత్రులు కూడా అంతే వేగంగా వాళ్ళ లాయర్కి సమాచారాన్ని అందించగలరు అయితే ఇక్కడ సమస్య ఏంటంటే ఒక పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకెళ్ళి ఇంకో పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర తీసుకెళ్తారు అప్పుడు వేరే పోలీస్ స్టేషన్కి సంబంధించి మీరు ఆ సెర్చ్ వారెంట్ని పలానా వ్యక్తిని సెర్చ్ చేయటం కోసం వెళ్ళొచ్చా ఉదాహరణకి మీకు ఒకటో టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్కి మీరు తీసుకుంటారు సెర్చ్ వారెంట్ ఒకటో టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ వాళ్ళు ఆ వ్యక్తిని అక్కడి నుంచి తరలించేసి ఏ మూడో టౌన్కు నాలుగో టౌన్కు తీసుకుపోతారు అప్పుడు మీరు నాలుగో టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి సెర్చ్ చేయవచ్చునా అనేది ఒక ఒక సందేహం రావచ్చు మీకు తెలుస్తూనే ఉంటుంది అక్కడ తీసుకుపోయారని అక్కడ ఉన్నారని కూడా చెప్తారు 
ఎందుకంటే అతన్ని ఫాలో అయినటువంటి అతని మిత్రులు బంధువులు ఎదిగోసారి పలానా ఫోర్త్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లను త్రీ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లను అతన్ని తీసుకొచ్చారు వన్ టౌన్ నుంచి అని మీరు ఎలగలుగుతారా ఒక లాయర్గా మీకు కోర్టు ఏమనిచ్చిందంటే పలానా వ్యక్తి పలానా పోలీస్ స్టేషన్లో అక్రమ నిర్బంధంలో ఉన్నాడు అని నాకు వచ్చిన సమాచారం ప్రకారం ఆ వ్యక్తిని సర్చ్ చేసి అంటే పోలీస్ స్టేషన్ సర్చ్ చేసి వ్యక్తిని సర్చ్ చేయటం కాదు పోలీస్ స్టేషన్ని సర్చ్ చేసి ఆ వ్యక్తిని తీసుకురండి అని ఇస్తుంది ఆదేశం ఇప్పుడు సమస్య ఏ పోలీస్ స్టేషన్లో అయితే ఇచ్చారో ఆ పోలీస్ స్టేషన్ పరిమితం కాకుండా మీరు వేరే పోలీస్ స్టేషన్లో ఉన్నప్పుడు తెలిస్తే వెళ్ళొచ్చా ప్రారంభ దినాల్లో జడ్జీలు ఎట్లా ఉండేవాళ్ళు అంటే అట్లా వెళ్ళటానికి వీల్లేదు మేము ఇచ్చింది సర్చ్ ఆఫ్ ది ప్లేస్ ప్లేస్ కోసం సర్చ్ తప్ప ఇంకొకటి కాదు అనేది ఆ తర్వాత తర్వాత హైకోర్టు జడ్జీల ఆలోచనలో కూడా మార్పు వచ్చి లేదు మీరు ఇచ్చినటువంటి సర్చ్ వారెంట్ ఒక వ్యక్తి అక్రమ నిర్బంధానికి గురించి సంబంధించింది కాబట్టి ఇక్కడ ప్లేస్ ఆఫ్ కన్ఫైన్మెంట్ కాదు ద పర్సన్ కన్ఫైన్డ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అనేటటువంటి ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ ఇచ్చినవి కాబట్టి అప్పుడు ఏమవుతుంది ప్లేస్ ఆఫ్ కన్ఫైన్మెంట్ మన చేసిన ఆరోపణ ప్రకారం వన్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ అయితే ఇప్పుడు సర్చ్ టు బి మేడ్ ఫర్ ద పర్సన్ ఏమో వేరే పోలీస్ స్టేషన్లో ఉన్నాడు దెన్ కెన్ వీ గో దేర్ అంటే ఎస్ యూ కెన్ గో దేర్ ఇట్ ఈస్ లీగల్లీ పర్మిసిబుల్ అండ్ లీగల్లీ యు ఆర్ విత్ ఇన్ ద బౌండ్స్ అంటే చట్టం ప్రకారం మీరు మీ చట్ట పరిధిలోనే ఒక కమిషనర్గా కోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాన్ని మీరు వేరే పోలీస్ స్టేషన్ పోయినా సరే తీసుకొచ్చుకోవచ్చు వ్యక్తిని ఇది కీలకమైనటువంటి అంశం సో ఇది దీనికోసం ఏం చేస్తాము ఎవరో బంధువులను స్నేహితుడు ఎవరో ఒకళ్ళు ఎక్స నేతని పట్టుకుపోయారు ఎక్స నేతనికి భార్య పిల్లలు ఎవరు దగ్గరలో లేరు తల్లిదండ్రి లేరు సోదరులు లేరు సోదరి బండు లేరు ఎవరు చేయాలి మరి ఎనీ ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్ అంటే వాళ్ళిద్దరికి వంద రోజుల నుంచి స్నేహం ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఎనీ పర్సన్ హూ ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ దట్ పర్సన్ అంటే ఆ వ్యక్తి క్షేమం ఏడల ఎవరికైతే ఆసక్తి ఉంటుందో ఆ వ్యక్తుల్లో అతనికి స్నేహితుడే కాబట్టి సర్చ్ వారెంట్ కోసం పిటిషన్ ఎవరైనా కానీ వేయచ్చు అది రాజకీయ స్నేహం కావచ్చు లేదా ఇంకో రకమైన స్నేహం కావచ్చు అట్లాంటి ఏ స్నేహం ఉన్నా కానీ అట్లాంటి వాళ్ళు కూడా దాన్ని వేయచ్చు ఇది సర్చ్ వారెంట్కి సంబంధించింది అది పోలీసులకు సంబంధించిన అంశం అయితే రైట్ ఇది కాదు ఇంకేమన్నా చేయగలమా సిఆర్పిసిలో బాగా ప్రజలకి ఎక్కువ మందికి సంబంధించి అంటే ఇంకొక అంశం ఉంది ఒక్కోసారి ఏం చేస్తారంటే ఎక్కువ మంది ఉపయోగించుకోనటువంటి ప్రయోజనం ఒకటి నేను రెండు మూడు సార్లు ఉపయోగించి దాంతో హ్యూమన్ రైట్స్ వయలేషన్స్ సంబంధించి కొంత ప్రయోజనం పొందాం అదేంటంటే సెక్షన్ వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఐపీసీ సెక్షన్ వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఐపీసీ అంటే నూట అరవై ఆరు మీకు అది చదివి వినిపిస్తాను ఎంత గమ్మత్తుగా ఉంటుందో చూడండి మనం దాన్ని ఎట్లా ఉపయోగించుకోవాలో తర్వాత చెప్తాను వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఇది చదివి వినిపిస్తాను మీకు చదివితే మీకు కాస్త తేలిక మరలా కొంతమంది లాయర్లు కూడా ఉన్నారు లాయర్లు కూడా ఉన్నారు కానీ ఆ వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ ని ఉపయోగించే లాయర్లు ఎక్కువ ఉంటారు ఒకసారి చూద్దాం హూ ఎవర్ బీయింగ్ ఏ పబ్లిక్ సర్వెంట్ నోయింగ్లీ డిజోబేస్ ఎనీ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది లా యాజ్ టు ద వే ఇన్ విచ్ హీస్ టు కండక్ట్ హిమ్ సెల్ఫ్ as such public servant intending to cause a uh, cause uh, to knowing it to be likely that he will by such disobedience cause injury 
to any person shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one year or with fine or with both simple ga cheppalante idu em antundante edaina oka prabhutva udyogi palana rakamga pani cheyali gani oka aadesham unna oka chattam gurinchina provision unna అతను ఆ పద్ధతి అంటే ఆ విధంగా ఏ విధంగా అతన్ని నడుచుకోవాలి ఒక పబ్లిక్ సర్వెంట్ గా అని ఒక ఆదేశం ఉందో ఒక చట్ట నియమం ఉందో ఆ చట్ట నియమం ప్రకారం కానీ ఆదేశం ప్రకారం కానీ నడుచుకోకపోయినట్లయితే అలా నడుచుకోకపోవటం వల్ల వేరే ఎవరికైనా కానీ నష్టం జరిగినట్లయితే అతను శిక్ష అర్హుడు దీని కింద ఇంకా ఇది ఇందాక దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తాను జస్టిస్ జీవన్ రెడ్డి గారు ఒక తీర్పు ఇచ్చారు ఏంటంటే ప్రతి కేసులోనూ కూడా ఏ కేసులో ఈ సెర్చ్ వారెంట్ కేసులలో ప్రతి కేసులో కూడా కమిషనర్ని అపాయింట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కోర్టు కోర్టు ఏమి చేయొచ్చు అంటే కన్సర్న్డ్ స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్ అంటే పోలీస్ స్టేషన్ అధికారికి అప్పుడు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్లు ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్స్ ఇన్స్పెక్టర్స్ ఉంటున్నారు మనం ఆర్డినరీ పవర్ లెన్స్ లో ఏమంటామంటే సిఐ అంటాం సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ వాళ్ళు ఇప్పుడు స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్స్ గా ఉంటున్నారు ఆ స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్ కి ఒక ఆదేశం ఇవ్వచ్చు ఏంటి మాకు వచ్చింది కంప్లైంట్ ఇట్లా తెలియదు మరన్న ఎక్స్ అనే వ్యక్తి నువ్వు నిర్బంధించి ఉంచావట ఆ నిర్బంధించి ఉంచమైన టెక్స్ ని నువ్వు కోర్టుకు తీసుకురా అని అతను అంటాడు నేను అరెస్ట్ చేయలేదు అని మన దగ్గర బోల్డ్ ఎంత సాక్ష్యం ఉంటుంది రెండు మూడు రోజులుగా అతను పోలీస్ స్టేషన్ లో ఉంటే అతని భార్యో చెల్లెలో తమ్ముడో అన్నో తండ్రో ఎవరు అన్నం తీసుకెళ్లి వెళ్ళుంటారు భోజనం పెట్టుంటారు ఛాయ్ ఇచ్చి ఇచ్చి ఉంటారు టిఫిన్ ఇచ్చి ఇచ్చి ఉంటారు బట్టలు కూడా ఇచ్చి ఇచ్చి ఉంటారు బ్రష్లు ఇచ్చి ఇచ్చి ఉంటారు పేస్ట్లు ఇచ్చి వచ్చి ఉంటారు సో ఇట్లాంటివి అన్ని చాలా పనులు చేసి ఉంటారు అట్లాంటి వాళ్ళందరి సాక్ష్యము రేపొద్దున కోర్టు విచారణ జరుపుతుంది లేదు పోలీస్ స్టేషన్ కి క్యాజువల్ గా వెళ్ళేటటువంటి కొంతమంది ఉండొచ్చు లేదా అతని స్నేహితులే ఉండొచ్చు లేదా రాజకీయంగా ఉంటే చోటా మోట నాయకులు ఉంటారు అట్లాంటి వాళ్ళు బతిమలితే వాళ్ళు పోలీస్ స్టేషన్ లో వెళ్తూ ఉంటారు వాళ్ళ సాక్ష్యం ఉండొచ్చు సో ఇవన్నీ కూడా రేపు సాక్ష్యంగా ఉపయోగపడతాయి కాబట్టి పోలీస్ అధికారి ఆ నేను తీసుకురాలేదు అంత అబద్ధము అని అనగలడు అన్నా గానీ ఇట్లాంటి సాక్ష్యాన్ని ప్రవేశపెట్టి ఆ విచారణని కొద్దిగా కొద్దిగా ఉడిగించి అంటే ఎట్లయితే హెబీస్ కార్పస్ విచారణ జరుగుతుందో హెబీస్ కార్పస్ విచారణ లాగా ఇంకొద్దిగా దాన్ని పొడిగించి కోర్టు నుంచి ఆదేశం పొందొచ్చు ఏమని నువ్వు అతన్ని ప్రొడ్యూస్ చెయ్యి అని అప్పుడు అతను ప్రొడ్యూస్ చేయలేదనుకో అప్పుడు వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ రంగంలోకి దిగుతుంది వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ రంగంలోకి దిగి అప్పుడు ఏమంటుందంటే ఒక ప్రభుత్వ అధికారి పలాన రకంగా నడుచుకోమని ఒక ఆదేశం ఉన్న ఒక చట్ట నియమం ఉన్న దాన్ని వేరే వ్యక్తికి నష్టం కలిగించేలాగా అతను గనక ఆ రకంగా నడుచుకోకపోయినట్లయితే అతను శిక్ష అర్హుడవుతాడు అప్పుడు ఏమవుతుంది ఒక్కోసారి ఒక దానికి ఎక్స్టెండ్ చేశాను కానీ అంతకీ పరిమితం కాదు అనేక రకాల చట్ట నిబంధనల్ని ఈ కార్యనిర్వాహక వర్గం ఎగ్జిక్యూటివ్ దాన్ని పోలీసులు ఇంకా ఇతర విభాగాలకు సంబంధించినటువంటి అధికారులు చాలా రకాల పనులు చేయాల్సి ఉంటుంది అట్లా చాలా రకాల పనులు చేయాల్సి ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు అట్లా చెయ్యరు అట్లా చేయనప్పుడు నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే నువ్వు పలానా వ్యక్తి నువ్వు పలానా ఆఫీసర్ పలానా నియమాలు నీకు వర్తిస్తాయి చట్ట నియమాలు ఆ చట్ట నియమాల ప్రకారం నువ్వు ఈ పనులు చేయాల్సి ఉంది ఈ పనులు చేయలేదు ఈ పనులు చేయటం చేయనందువల్ల పలానా వ్యక్తికి పలానా నష్టం జరిగింది అందువల్ల నిన్ను వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఐపీసీ కోసం ఐపీసీ కింద ఎందుకు నీ మీద ఆ ప్రాసిక్యూషన్ ని లాంచ్ చేయకూడదు వివరణ చెప్పు నా క్లయింట్ కి అని నోటీస్ ఇచ్చామనుకోండి ఆ నోటీసు చిన్నగా పనిచేయదు చాలా గొప్ప పని చేసి పెడుతుంది 
ఎందుకంటే వాడికి అర్థమైపోతుంది వాడు ఏ పదవిలో ఉన్నాడు అతను చేయాల్సిన పని ఏమిటి దానికి సంబంధించిన చట్ట నియమాలు ఏమిటి దానికి సంబంధించిన ఆదేశాలు ఏమిటి దానికి సంబంధించిన జీవోలు ఏమిటి ఇవన్నీ మనం దాంట్లో ఉదాహరిస్తాం కాబట్టి అలా ఉదాహరించిన మేరకి అతను చచ్చినట్టుగా ఆ పనులు చేయాలని అతనికి అర్థమవుతుంది తను చేయనందువల్ల నష్టం జరిగింది కూడా తెలుస్తుంది కాబట్టి ఆ నష్ట నివారణ కన్నా ముందు తనని తను రక్షించుకోవటం కోసం తను ఏ పని అయితే చేయమని మనం అడిగామో ఆ పని చేస్తాడు చచ్చినట్టు చేస్తాడు చేయకుండా పారిపోడు సో ఆ వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఐపీసీని లాయరే ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు నోటీసు బాధితుడే ఇవ్వచ్చు లేదు బాధితుడు ఒక సంస్థలో సభ్యుడు అనుకోండి ఆ సంస్థ అయినా ఇవ్వచ్చు ఇగో పలానా వ్యక్తి ఆ సంస్థలో సభ్యుడు పలానా పని చేస్తాడు పలానా ఉద్యోగం చేస్తాడు అతనికి ఈ నియమాలు నియమాలు వర్తిస్తాయి నువ్వు ఆ వాటి ప్రకారం చేయాల్సిందండి నువ్వు ఆ పని చేయనందువల్ల మా వాడికి నష్టం జరిగింది కాబట్టి నిన్ను వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఐపీసీ కింద ఎందుకు మేము ప్రాసిక్యూట్ చేయకూడదు చెప్పు అంటే ఒక రకంగా షోకాజ్ నోటీస్ లాంటిది ఆ షోకాజ్ నోటీస్ మనం ఇస్తాం ఇస్తే అతనికి ఒంట్లో వణుకు పుడుతుంది అది మాత్రం నిజం మన పిలిచి ఆ పని చేస్తాడు ఇట్లా కొన్ని కొన్ని కేసులు చేసాం ఇట్లా అవి మా కొన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఇంకొకటి సిఆర్పిసిలోనే ఉన్నటువంటి మరొక ప్రొవిజను మీ దృష్టికి పట్టుకొస్తాను ఇది ఏంటంటే న్యూ సెన్స్కి సంబంధించినటువంటి ఏమిటి న్యూ సెన్స్కి సంబంధించింది న్యూ సెన్స్ అంటే మన మోరీలు పొంగి పొరలటం అట్లా ప్రజల ఆరోగ్యానికి నష్టం కలగటం లేదా పెద్ద చెత్త అంతా రోడ్ల మీద పేరుకొని ఉండిపోవటం ఆ చెత్త అంతా పేరుకొని ఉండటంతో ఇదంతా దాన్ని అంతా కూడా ఒక న్యూ సెన్స్ పక్కన ఒక విపరీతమైన సౌండ్ వచ్చే రకంగా ఒక ఫ్యాక్టరీ పనిచేస్తుండటం లేదా ఒక డంపు మీ ఇంటి పక్కనే ఉండటము లేదా హాస్పిటల్ వాళ్ళు హాస్పిటల్ వేస్ట్ని అక్కడే పడేసి ఉంచటము ఇట్లాంటి చాలా విషయాలన్నీ కూడా న్యూ సెన్స్ అంటాం అంటే చట్టం ప్రకారం న్యూ సెన్స్ మనం ఆర్డినరీ పార్లెన్స్ ఉపయోగించేటటువంటి న్యూ సెన్స్ అంటే అయ్యే గోల గోల ఏంట్ రైడ్ గోల చేస్తున్నాడు అంటే అబ్బాయి ఏంట్ రై న్యూ సెన్స్ అంటాం ఆ న్యూ సెన్స్ కాదు ఇది ఈ న్యూ సెన్స్ ఒక చట్టం ప్రకారం చెప్పే న్యూ సెన్స్ ఒక భిన్నమైనటువంటిది సో అట్లాంటి న్యూ సెన్స్ రిమూవల్ న్యూ సెన్స్ రిమూవల్ కోసం సిఆర్పిసిలో ఒక ప్రొవిజన్ ఉంది అది మనం చక్కగా ఉపయోగపెట్టుకోవచ్చు మేము నిజామాబాద్ లో ఒక రెండు సార్లు ఆ సెక్షన్ వన్ థర్టీ త్రీ సిఆర్పిసిని ఉపయోగించి పాజిటివ్ ఆర్డర్స్ ను పొందాం దీంట్లో ఏంటంటే వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఐపీసీ కిందనేమో వ్యక్తికి నోటీస్ ఇస్తాం వన్ థర్టీ త్రీ కింద ఏమో ఒక పిటిషన్ ని కలెక్టర్ ముందు వేస్తాం ఎందుకంటే ఈ వన్ థర్టీ త్రీ కింద ఎగ్జి అమలు చేసే పవర్స్ అన్ని కూడా ఎగ్జిక్యూటివ్ మ్యాజిస్ట్రేట్లు చేస్తారు మళ్ళా జీవన్ సార్ చెప్పిన సలహా ప్రకారం ఇంకొకసారి వెనక్కి వెళ్దాం మళ్ళా మ్యాజిస్ట్రేట్స్ లో రెండు రకాల మ్యాజిస్ట్రేట్లు ఉంటారు ఒకటి ఎగ్జిక్యూటివ్ మ్యాజిస్ట్రేట్లు రెండవది జ్యుడీషియల్ మ్యాజిస్ట్రేట్లు సిఆర్పిసిలో మ్యాజిస్ట్రేట్ అనే పదం వాడారు అంటే అది జ్యుడీషియల్ మ్యాజిస్ట్రేట్ గురించి మాట్లాడుతున్నది సిఆర్పిసి అని అర్థం అట్లా కాకుండా ఎగ్జిక్యూటివ్ మ్యాజిస్ట్రేట్ అని స్పెసిఫిక్ గానే వాడతారు సిఆర్పిసిలో అట్లా వాడితే అది ఎగ్జిక్యూటివ్ మ్యాజిస్ట్రేట్ ఎలాంటి విశ్లేషణము అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ జ్యుడీషియల్ అనేటటువంటి ఎట్లాంటి అడ్జెక్టివ్ లేకుండా వాడితే అది జ్యుడీషియల్ మ్యాజిస్ట్రేట్ అని అర్థం చేసుకోవాలి ఓకే రైట్ అదైన తర్వాత ఈ న్యూ సెన్స్ అంటే ఏంటి ఏదైనా సరే ఒక హాస్పిటల్ వేస్ట్ మీ ఇంటి పక్కన పడి ఉందండి విపరీతంగా మున్సిపాలిటీ వాడు తీయడు మున్సిపాలిటీ వాడు లేకపోతే రేపొద్దున డంప్ అంతా అక్కడే పడేసి ఉంచుతాడు దాన్ని తీయడు ఒకసారి మున్సిపాలిటీ నల్లాలు కానీ మోరీలు కానీ పొంగి పొరులుతుంటాయి రోడ్డు మీద పారుతూ ఉంటాయి ఒక్క రోజు కాదు రెండు రోజులు కాదు రెండు రోజులు చూస్తాం మూడు రోజులు చూస్తాం నాలుగో రోజు చూస్తాం ఇంకా చేయడు అప్పుడు సెక్షన్ వన్ టెన్త్ త్రీ అనేది మన ఒక చేతికి ఒక చిన్న అస్త్రం లాగా పనికి వస్తుంది మీరు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇప్పుడు మీరు ఎట్లాగా మీ ఎదురుగా సిఆర్పిసి లేదు చూపు మొత్తం చదివితే అదొక పేజీ ఉంటుంది వన్ ఎయిత్ డెమ్మీలో ఒక రెండు పేజీలు ఉంది వన్ ఎయిత్ డెమ్మీలో రెండు పేజీలు ఉంటే 
అది చదివితే మీకు అంత విసుగు అనిపిస్తుంది కానీ దాని సారాంశం ఏమిటి అంటే ఏదైనా సరే అన్లాఫుల్ అబ్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ న్యూసెన్స్ అంటే న్యూసెన్స్ అంటే ఒక డంప్ ఉంది అనుకోండి ఒక మున్సిపల్ వేస్ట్ అది ఏ వేస్ట్ అయినా కావచ్చు ఒక హాస్పిటల్ వేస్ట్ ఒకసారి సాలిడ్ వేస్ట్లు ఉంటాయి ఒకసారి లిక్విడ్ వేస్ట్లు ఉంటాయి ఆ లిక్విడ్ వేస్ట్లు ఏమో రోడ్డు మీద పారుతూ ఉంటాయి సాలిడ్ వేస్ట్లో నుంచి ఏమో విపరీతమైన దుర్గంధం వస్తూ ఉంటుంది అంటే ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత ఆ పేగులు కావచ్చు శరీరంలో భాగాలు కావచ్చు అవన్నీ కూడా ఇప్పుడంటే కొద్దిగా హాస్పిటల్ హైజీన్ ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత ఒక చోటు డంప్ చేస్తున్నారు కానీ పాత రోజుల్లో అయితే ఒక ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం హాస్పిటల్ వాళ్ళు కూడా చాలా నిర్లక్ష్యంగా ఆ వేస్ట్ అంతా కూడా రోడ్డు మీద పడేసేవాళ్ళు సో ఇట్లాంటి కావచ్చు మున్సిపాలిటీ వేసే వేస్ట్ ఈ ఎన్ని రకాలైనా కానీ వీటిని కనుక అబ్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్న లేకపోతే ఇంకో రకమైనటువంటి అసౌకర్యం కలిపిస్తున్న లేదా ఒక బిల్డింగ్ స్ట్రక్చరు ఇట్లాంటివి కూడా ఒక చెట్టు ఇట్లాంటివి కూడా రోడ్డు కట్టంగా ఉండి పడిపోయి ఒకసారి బిల్డింగ్ను కూరగొడతారు బిల్డింగ్ను కూరగొడితే దాని డెబ్రీస్ ఉంటాయి అంటే శిథిలాలు ఆ శిథిలాలన్నీ రోడ్డు మీద పడేస్తుంటారు సో ఇట్లాంటి వాటిని అన్నింటినీ కూడా రిమూవ్ చేయడం కోసం అంటే ప్రజల రాకపోకలకే కాకుండా వాళ్ళ ఆక్సిజన్ తీసుకోవటం కోసం కూడా చాలా ఆటంకంగా ఉంటాయి సో అట్లాంటప్పుడు కూడా వాటిని తొలగించడం కోసం మనం వేసే ఒక చిన్న పిటిషన్ కలెక్టర్ ఆఫీస్లో వేసే చిన్న పిటిషన్ అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ మ్యాజిస్ట్రేట్ పలానా గారి దగ్గర దృష్టికి తీసుకొచ్చేది ఏంటంటే పలానా దగ్గర ఈ న్యూసెన్స్ ఉంది మూడు రోజుల నుంచి ఇట్లనే ఉంది దాన్ని సంబంధిత అధికారులకు చెప్పినా కానీ వాళ్ళు చేయటం లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు వన్ థర్టీ త్రీ ప్రకారం మీరు చర్య తీసుకోండి అని ఆ వన్ థర్టీ త్రీ ప్రకారం ఒక డైరెక్షన్ ఇస్తాడు డైరెక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ డైరెక్షన్ ని ఎవరికైతే సంబంధిత ఆ శాఖకు సంబంధించిందో ఆ సంబంధిత శాఖ వాళ్ళు ఆ న్యూసెన్స్ రిమూవల్ ని తీసేస్తారు అదొకటి ఇక ఈ లోవర్ కోర్ట్స్ లో ఇది సిఆర్పిసి లో హ్యూమన్ రైట్స్ సంబంధించి ఒక సామూహిక చర్యని సామూహిక సమూహం మొత్తానికి కూడా ఉపయోగపడేటటువంటి అంశము లేదా సమూహం మొత్తానికి జరిగేటటువంటి మానవ హక్కుల ఉల్లంఘనలకు సంబంధించిన పరిష్కారం చూపెట్టేటువంటి రెండు ప్రధానమైన సెక్షన్లు సెక్షన్ వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఐపీసీ రెండోది సెక్షన్ వన్ థర్టీ త్రీ సిఆర్పిసి ఇవి రెండు అలాగే సెక్షన్ నైంటీ త్రీ సిఆర్పిసి అన్నారా ఇందాక మనం చెప్పుకున్నటువంటి రాంగ్ఫుల్ కన్ఫైన్మెంట్ లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని బయటకు తీసుకొచ్చే విషయంలో అది పనికి వస్తుంది అంటే ఇట్లా రెండు రకాలుగా అంటే వ్యక్తి స్థాయిలో జరిగేటువంటి హ్యూమన్ రైట్స్ సమూహం స్థాయిలో జరిగేటువంటి హ్యూమన్ రైట్స్ ఈ రెండింటిని కూడా ఏదో ఒక మేరకి మనము అధికారుల దృష్టికి తీసుకుపోవటం కోసం దానికి రెమెడియల్ మెజర్స్ ని తీసుకోవటం కోసం కొన్ని ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయి ఆ ప్రొవిజన్స్ ని మనం ఉపయోగపెట్టుకుంటే ఆ హ్యూమన్ రైట్స్ ప్రొటెక్షన్ లో మనం చాలా కీలకమైన పాత్ర వహించిన వాళ్ళకు అవుతాం ఇక రెండోది ఇక రెండో అంశం ఏంటంటే సివిల్ కోర్టులని మనం ఎట్లా ఉపయోగించుకోగలము హ్యూమన్ రైట్స్ ప్రొటెక్షన్ లో అనేది ఒకటి ఆ సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ లో ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్రొవిజన్ ఉంది అదేంటంటే పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటికేషన్ లాంటి ప్రొవిజన్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లాంటి ప్రొవిజన్ అంటే ఏంటంటే అయితే పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటికేషన్ ఆర్టికల్ టూ ట్వంటీ సిక్స్ కిందనో ఆర్టికల్ థర్టీ టూ కిందనో దానికి అసలు పరిమితి లేదు అంటే పలానా విషయానికి సంబంధించి మాత్రమే పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటికేషన్ ఉండాలని కానీ పలానా విషయంలో ఉండకూడదని కానీ ఉండకూడదు లేదు కాకపోతే ఒకటి ఏంటంటే ఆ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ తీసుకొచ్చే వ్యక్తి తన స్వార్థం కోసం పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ ని వాడుకోకూడదు ప్రజల ఒక సమూహ హ్యూమన్ రైట్స్ వైలేషన్ సంబంధించి తీసుకురావచ్చు కానీ ఒక వ్యక్తి తనకి అంతర్గతంగా ఏదో ఒక ప్రయోజనాన్ని దాంట్లో ఇముడ్చుకొని ఆ ప్రయోజ తన తనకున్నటువంటి ప్రయోజనాన్ని సాధించుకోవటం కోసం పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ అనేటువంటి అస్త్రాన్ని వాడకూడదు అదొక్కటే లిమిటేషన్ ఇక సి కింది కోర్టులని అన్నాను ఇందాక ప్రారంభంలో కింది కోర్టులని సెన్సిటైజ్ చేయాలి అని 
ఎట్లా సెన్సిటైజ్ చేస్తాము ఎట్లా సెన్సిటైజ్ చేస్తాము అంటే హ్యూమన్ రైట్స్ వయలేషన్ సంబంధించి మనము కొన్ని అంశాలని కోర్టు దృష్టికి తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉంది దీనికి పెద్దగా కోర్టు ఫీజు కూడా లేదు కోర్టు ఫీజు కేవలం యాభై రూపాయలు మాత్రమే మిగతా కోర్టు ఫీజులు విపరీతంగా ఉంటాయి కోర్టుల్లో ఆ ఫీజులు చాలా భరించాల్సి ఉంటుంది కానీ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ అనేటటువంటి ఒక అస్త్రాన్ని కోర్టు ముందుకి కింద కోర్టులో తీసుకొస్తే దానికి ఫీజు కూడా యాభై రూపాయలు మాత్రమే యాభై రూపాయలతో చాలా పెద్ద పెద్ద అంశాలని మనం కోర్టు దృష్టికి తీసుకురావచ్చు కోర్టు దృష్టికి తీసుకొచ్చే అంశాలు ఏమిటంటే ఒకటి ఇన్ ది కేస్ ఆఫ్ పబ్లిక్ న్యూసెన్స్ ఆర్ అదర్ రాంగ్ ఫుల్ యాక్ట్ అఫెక్టింగ్ ఆర్ లైక్లీ టు అఫెక్ట్ ది పబ్లిక్ చాలా గెలవైంది ఏంటంటే ఇందాక మీకు వన్ థర్టీ త్రీ సిఆర్పిసిలో ఒక అంశం చెప్పారు పబ్లిక్ న్యూసెన్స్ కు సంబంధించి ఎగ్జిక్యూటివ్ మ్యాజిస్ట్రేట్స్ కు ఉండేటటువంటి పవర్స్ ఏమిటి అనేది ఇప్పుడు ఒక జూనియర్ సివిల్ జడ్జ్ జూనియర్ సివిల్ జడ్జికి ఉండేటటువంటి పవర్స్ ఎనార్మస్ పవర్స్ చిన్న పవర్స్ ఏం కాదు ఏమన్నాడు అక్కడ ఇన్ ది కేస్ ఆఫ్ ఏ పబ్లిక్ న్యూసెన్స్ ఆర్ అదర్ రాంగ్ఫుల్ యాక్ట్ అఫెక్టింగ్ ఆర్ లైక్లీ టు అఫెక్ట్ ద పబ్లిక్ ఏ సూట్ ఫర్ డిక్లరేషన్ and injunction or for such other relief as may be appropriate as may be appropriate in the circumstances of the case may be instituted in the leave of the court by two or more persons public interest litigation miru i court lo veyatam kosam oka vyakti affidavit isthe saripothu samuham tarapuna kaani lower court lo any other wrongful act wrongful act affecting or likely to affect the public chudandi adhi neeku pratyekshanga appude prabhavam kaligisthunnatuvanti oka tappudu charya kavachu leda likely to affect ante bhavishyathullo laina aa adar tappudu charya ప్రజల మీద ప్రభావం కలిగించేటట్టు ఎంతైతే నువ్వు ఒక డిక్లరేషన్ వేయచ్చు ఏమని పలానా రాంగ్ఫుల్ యాక్ట్ ఈజ్ లైక్లీ టు అఫెక్ట్ ద పబ్లిక్ అని లేదా పలానా రాంగ్ఫుల్ యాక్ట్ ఈజ్ అఫెక్టింగ్ ద పబ్లిక్ అని ఆ డిక్లరేషన్ తీసుకుంటూ ఒక ఇంజక్షన్ కూడా తీసుకోవచ్చు ఏమని ది పర్సన్ హూ ఈజ్ కమిటింగ్ దట్ రాంగ్ఫుల్ యాక్ట్ మే బీ రిస్ట్రైన్డ్ బై అన్ ఇంజక్షన్ ఫ్రమ్ కమిటింగ్ దట్ యాక్ట్ అంటే ఏ ఏ రాంగ్ఫుల్ యాక్ట్ అయితే జరుగుతోందో లేదా జరగబోతుందని ఊహిస్తున్నావో దాన్ని ఆపేయమని అట్లాంటిది జరగకుండా ఆపమని ఫలానా అధికారిని ఫలానా అధికారి మీద నిషేధ పుట్టుత్తర్వులు ఇవ్వండి అని కోర్టుని మనం అడగవచ్చు అడగాలంటే ఇద్దరు వ్యక్తులు కోర్టు అనుమతి తీసుకుని ఇట్లాంటి కేసు వేయాలి ఇద్దరు వ్యక్తులు ఇట్లాంటి కోర్టు అనుమతి తీసుకుని వేయాలి ఎవరాళ్ళు టూ ఆర్ మోర్ పర్సన్స్ ఈవెన్ దో నో స్పెషల్ డ్యామేజ్ హ్యాస్ బీన్ కాజ్ టు సచ్ పర్సన్స్ బై రీజన్ ఆఫ్ ది పబ్లిక్ న్యూసెన్స్ ఆర్ అదర్ రాంగ్ఫుల్ యాక్ట్ సో ఇది చాలా కీలకమైన అంశం అంటే ఏంటంటే ఇద్దరు వ్యక్తులు కానీ అంతకు మించి కానీ వాళ్లకు ప్రత్యేకమైనటువంటి నష్టం ఏమి జరగకపోయినా కానీ వాళ్ళు ఇతరులకు జరుగుతున్న నష్టాన్ని కోర్టు దృష్టికి తీసుకొచ్చి తగినటువంటి ఆర్డర్స్ ని రిలీఫ్స్ ని పొందవచ్చు ఇది కూడా చాలా తక్కువ మంది ఉపయోగించేటువంటి ప్రొవిజన్ దీని కోర్ట్ ఫీజు యాభై రూపాయలే కాబట్టి మనకు ఉండేటటువంటి యంగ్ లాయర్స్ ముసలోళ్ళు అంటే ఇప్పుడు నాలా అంటూ ఉన్నారనుకోండి ఏ ఇంకోటి అట్లా నిర్లక్ష్యం చేయొచ్చేవో కానీ 
యంగ్ లాయర్స్ వాళ్ళు ఎప్పుడైతే వాళ్ళల్లో ఉన్నటువంటి తపన బయటకు రావాలన్నా వాళ్ళల్లో ఉన్న టాలెంట్ బయటకు రావాలన్నా ఏమంటే క్లయింట్ గుర్తించడం వాళ్ళని ఇది ఆ యంగ్ మనలో ఉన్న యంగ్ లాయర్స్ కెరీర్ కోసం కూడా చెప్తున్న ఒక మాట నేను ఆ వీలో ఉన్నటువంటి టాలెంట్ ని క్లయింట్ ఎమ్మటి గుర్తించడు క్లయింట్ గుర్తించేంత వరకు మీ టాలెంట్ బయటకు రాదు మీ టాలెంట్ ని గుర్తించే వంటి వరకు క్లయింట్ మీ దగ్గరకు రాడు ఇది ఒక పెద్ద సర్కిల్ ఇది ఈ సో ఈ రెండింటి నుంచి ఒకటి ఒక ఒక డిపార్చర్ ఏంటంటే పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఇటిగేషన్ తీసుకోండి ఒక నాలుగు కేసులు వెయ్యండి పబ్లిక్ సంబంధించినవి సెక్షన్ నైన్టీ వన్ సిఆర్పిసి ప్రకారము నైన్టీ వన్ సిపిసి ప్రకారము అంటే సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ నైన్టీ వన్ సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ లో పేర్కొన్న కేసు రెండు మూడు వెయ్యండి మీ పేరు టౌన్ అంతా టామ్ టామ్ అయిపోతుంది క్లయింట్లు మీ దగ్గరికి పరిగెత్తుకొస్తారు ఇది జరుగుతుంది కూడా అంటే హ్యూమన్ రైట్స్ వైలేషన్స్ దాంట్లో మన లాయర్లు ప్రాముఖ్యం అనేది మీ కెరీర్ పెంచుకోవటం కోసమే కాదని అంటుంది హ్యూమన్ రైట్స్ లాయర్స్ టాలెంట్ మిగతా లాయర్స్ కన్నా అనేక రేట్లు ఎక్కువ ఉంటుంది హ్యూమన్ రైట్స్ లాయర్స్ డెడికేషన్ మిగతా లాయర్ల కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది అని జడ్జెస్కి తెలవాలి కక్షిదారులకి తెలవాలి హ్యూమన్ రైట్స్ వయలేషన్స్ విక్టిమ్స్ కూడా తెలవాలి అట్లా తెలిసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ విక్టిమ్స్ కూడా ఆ తమ బాధల్ని క్యాన్వాస్ చేసుకోవటం కోసం వాటిని రెమెడీస్ కోసం కోర్టు ముందుకు వస్తుంటారు సో మనలో ఉండేటువంటి ఇప్పుడు నాన్ లాయర్స్ ఉన్నారు హ్యూమన్ రైట్స్ రంగంలో పనిచేస్తున్న అనేక మంది మిత్రులు ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా ఇట్లాంటి దాన్ని వాళ్ళ ప్రాంతంలో పనిచేసే లాయర్ కూడా తెలిసి ఉండకపోవచ్చు సెక్షన్ నైన్టీ వన్ అది సెక్షన్ నైన్టీ వన్ సిపిసి అనేది చాలా తక్కువ మంది లాయర్లు మాత్రమే ఉపయోగించుకుంటారు ఎందుకంటే ఒకటి దాంట్లో ఫీజులు రావు డబ్బులు ఏమి రావు అవసరమైతే ఆ వీడే యాభై రూపాయలు ఖర్చు పెట్టుకోవాలి ఏ ఆ కోర్టు సంబంధించిన మిగతా టైప్ ఖర్చులు స్టెనో ఖర్చులు ప్రాసెస్ ఫీజ్ ఖర్చులు అంటే నోటీసులు పంపే ఖర్చు ఇవన్నీ కూడా వీడే పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది లేకపోతే వీళ్ళ మిత్రులు పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది సో వీటికి వస్తుంది కాబట్టి కొద్దిగా ఒక ఒక పదేళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేసిన లాయర్స్ ని పదిహేను ఏళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేసిన లాయర్స్ ని ఈ కేసులు తీసుకోండి అంటే కొద్దిగా ముఖం ముక్కు ముడవచ్చేమో కానీ యంగ్ లాయర్స్ మాత్రం ఎందుకంటే వాళ్ళ నుండి అర్జీ వేరు తపన వేరు న్యాయం కోసం కొట్లాడాలి అనేటటువంటి ఒక తపనతో యూనివర్సిటీస్ నుంచి ఎప్పుడే బయటకు వస్తారు కాబట్టి ఆ యూనివర్సిటీలు నింపినటువంటి తపన ఇంకా వాళ్ళలో ఉంటుంది ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని మన హ్యూమన్ రైట్స్ లాయర్స్ హ్యూమన్ రైట్స్ యాక్టివిస్టులు అంటే నాన్ లాయ నాన్ లాయరింగ్ యాక్టివిస్ట్ కనుక దీన్ని ఉపయోగపెట్టుకునే రకంగా ఆ లాయర్లకు చెప్పగలిగితే వాళ్ళు ఉత్సాహంగా ముందుకు వస్తారు అది జరుగుతుంది కూడా సో అది మనం చేయగలగాలి అట్లాంటి ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ని వాళ్ళలో మనం ఇన్స్టిల్ చేయగలగాలి కాదుకని చేయటం కోసం ఆ ఇంగ్లీషు వచ్చినటువంటి మన హ్యూమన్ రైట్స్ యాక్టివిస్టులు నాన్ లాయరింగ్ యాక్టివిస్టులు ఈ ప్రొవిజన్స్ చదువుకుని అట్లాంటి వాళ్ళ దృష్టికి తీసుకుపోతే వాళ్ళు కూడా అబ్బా మాకు కూడా తెలియని విషయం మీకు తెలుస్తారని మన కార్యకర్తల గౌరవం కూడా వాళ్ళ దగ్గర పెరుగుతుంది సో ఈ అన్ని అంశాల్లో ఇట్లా ఉంటాయి కాబట్టి మన హ్యూమన్ రైట్స్ యాక్టివిస్టులు ఈ అంశాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని చేసుకోవాలి ఇది లోవర్ కోర్టుల్లో జరిగేటటువంటిది ఇంకా ఏం జరుగుతాము ఇంకా ఏం చేయాలన్నా కానీ వ్యక్తి స్థాయిలో చేయటమే ఎక్కువ ఉంటుంది హ్యూమన్ రైట్స్ వయలేషన్స్ లో వ్యక్తి స్థాయిలో చేయటం ఏంటంటే ఆ ఇండివిజువల్ లెవెల్లో ఇండివిజువల్ లెవెల్లో ఏంటి ఒక ఉదాహరణకి ఒక వ్యక్తిని పోలీస్ స్టేషన్ లో నిర్బంధించారు నిర్బంధించిన తర్వాత అతను పోలీసుల మీద నష్టపరిహారం కోసం కేసులు వేస్తాడు లేదు ఒక వ్యక్తిని పోలీస్ స్టేషన్ లో కస్టడీలో చంపేస్తారు అతని బంధువులు నష్టపరిహారం కోసం కేసు వేయాలనుకుంటారు లేదు ఒక వ్యక్తిని ఎవరినైనా ఎన్కౌంటర్ లో చంపేస్తారు అంటే స్టేజ్ ఎన్కౌంటర్ పట్టుకుపోయి కాల్ చేసి చంపేసి ఎన్కౌంటర్ అనే కథ అల్లటం అనేది అట్లా జరిగిచ్చి అట్లాంటప్పుడు బాధితుడి ఆ బంధువులు ఆ కేసులు వేయాలనుకుంటారు నష్టపరిహారం కోసం ఎందుకంటే ఆ కొడుకు కూతురు అతనే కనుక బతికి ఉంటే 
తమన జీవితాంతం పోషించేవాడు అనేటటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్ మనకు ఉంటుంది దాని ద్వారా మాకుండేటువంటి ఒక ఆర్థిక వనరులు కూడా ఆ స్టేట్ అనేది తీసేసింది అంటే స్టేట్ అని అంటే పోలీసులు తీసేసారు అనేటటువంటి ఆ వార్తలో కూడా వాళ్ళు దాన్ని ఉపయోగించుకుంటారు సో ఇట్లాంటి వాటిలో కూడా ఆ ఆ లాయర్ల దృష్టికి ఈ కేసులు పోవు పోయినా కానీ ఎక్కువ మంది లాయర్లు ఆ ఇట్లాంటి కేసులు చెయ్యరు ఒకటి ఏంటంటే ఆ పోలీసులు అంటే ఉండే భయం వల్ల వచ్చే రిస్క్ ఆ రిస్క్ తోటి పోలీసులకు వ్యతిరేకంగా నష్టపరిహారం అది ఎన్కౌంటర్ కావచ్చు టార్చర్ కావచ్చు కస్టోడియల్ డెత్ కావచ్చు ఏమైనా కావచ్చు వీటన్నిట్లోనూ జరిగేటటువంటి ఒక నష్టపరిహారం అనేది ఏదో అది వెయిటింగ్ కోసం కూడా ముందుకు రాకపోవచ్చు వచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు లేరని కాదు బట్ వీ మస్ సర్చ్ ఫర్ దెమ్ అంతే రెండోది రెండోది ఒకవేళ కస్టడీ మండలంలో జరిగినటువంటి వాళ్ళ పోలీస్ ఆఫీసర్ల మీద క్రిమినల్ చర్యలు అంటే అది మర్డర్ కస్టోడియల్ డెత్ అనేది ఏ క్లియర్ కేసు ఆఫ్ మర్డర్ స్టేజ్డ్ ఎన్కౌంటర్ అనేది ఒక క్లియర్ కేసు ఆఫ్ మర్డర్ పోనీ మర్డర్ కింద ప్రూవ్ చేయలేకపోయినా మనము కల్పపులు హోమిసైడ్ నాట్ అమౌంటింగ్ టు మర్డర్ అన్న ప్రూవ్ చేస్తాం రేపొద్దున్న పోలీసులు నో నో ఇట్ ఈస్ వీ హ్యాడ్ టు యూజ్ వీ హ్యాడ్ టు ఓపెన్ ఫైర్ ఇన్ అవర్ సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ అన్నా కానీ ఆ సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ ని ప్రూవ్ చేసుకునే బాధ్యత కూడా వాడదే కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితులను కోర్టుకు వస్తారు అయితే పోలీసులు దీన్ని ప్రాసిక్యూట్ చేస్తారా పోలీసులు ప్రాసిక్యూట్ చేయరు పోలీసులే కనుక ప్రాసిక్యూట్ చేస్తే వాళ్లే ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఆఫీసర్లుగా వాళ్లే ప్రాసిక్యూటింగ్ ఆఫీసర్లుగా ఉంటే వాకపల్లి కేసులు ఏం జరిగిందో అదే జరుగు ఏం జరిగింది వాకపల్లి కేసులో వాళ్లే ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఆఫీసర్లు వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు ఇన్వెస్టిగేట్ చేశారు లేదా వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఇన్వెస్టిగేట్ చేయలేదు ఏ పద్ధతుల్లో ఇది ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలో ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్ అట్లా చేయలేదు ఏ పద్ధతుల్లో ఇది ఇన్వెస్టిగేషన్ చెయ్యకూడదో ఆ పద్ధతుల్లో చేశారు ఏ సాక్ష్యాలను అయితే ప్రిజర్వ్ చేయాలనో ఆ సాక్ష్యాన్ని ప్రిజర్వ్ చేయలేదు ఎట్లాంటి స్టేట్మెంట్లను అయితే వాళ్ళు తయారు చేసుకోవాలో అట్లాంటి స్టేట్మెంట్లను తయారు చేసుకోలేదు ఏ స్టేట్మెంట్లను అయితే నిజాయితీగా తయారు చేయాలో నిజాయితీగా తయారు చేయకుండా ఆ స్టేట్మెంట్స్ లోనే అనేక రకాల లోపాలు ఉండే రకంగా ఆ స్టేట్మెంట్స్ తయారు చేసుకున్నారు అంటే డిఫెన్స్ కి పనికొచ్చేటటువంటి అన్ని రకాల లోపాలు కూడా దాంట్లోనే పెట్టుకున్నారు వాళ్ళు అంటే ఒక సెకండ్ కరెంట్ వచ్చినట్టుంది సారీ ఫర్ ది ఇంటర్పన్ ఇప్పుడు కరెంట్ పోయింది ఇప్పుడే కరెంట్ వచ్చింది కొద్దిగా లైట్ ఎక్కువ పెట్టుకున్నాను అంతే ఓకే వినిపిస్తుంది కదా మిత్రులారా ఇది లోవర్ కోర్ట్స్ లో జరిగేటువంటిది అప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక మర్డర్ కేసు పెట్టదలుచుకున్నాం మర్డర్ కేసు పెట్టమంటే ఆ పోలీసులు సమస్య ఏంటంటే ఎక్కువసార్లు చెప్పేటటువంటిది పోలీస్ స్టేషన్ లో వాళ్ళు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు అనేది అది ఆత్మహత్య హత్యన మనం హత్య అంటాం మనం హత్య అన్నప్పుడు పోలీస్ స్టేషన్ లో అంత ముందు లా కమిషన్ ఒకటి రికమెండ్ చేసింది ఇప్పుడు ఏదో లా కమిషన్ ఇట్లాంటి లా కమిషన్ లో అప్పుడు ఉండేవి కాదండి ఇప్పుడు లా కమిషన్ ను పేరుతోటి గవర్నమెంట్ ఏం కావాలంటే అది రాయించుకుంటుంది సెడ్యూషన్ మీద మనం వచ్చిన లా కమిషన్ రిపోర్ట్ అట్లాంటిది రేపొద్దున యూసీసీ మీద ఒపీనియన్ సేకరిస్తున్న లా కమిషన్ అట్లాంటిది ఇది గవర్నమెంట్ లా కమిషన్ అయ్యే తప్ప రాజ్యాంగబద్ధంగా అంటే రాజ్యాంగం ప్రకారం రాజ్యాంగ స్ఫూర్తి నింపటం కోసం ఏర్పడ్డ లా కమిషన్లు కావి సో అంతకుముందు ఒక లా కమిషన్ ఒక 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 సూచన చేసింది ఏంటంటే ఆ సెక్షన్ నూట పద్నాలుగు నూట పదమూడు ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ 
భారత సాక్షి చట్టానికి ఒక చిన్న మార్పు చేయండి అని ఏంట్రా మార్పు అంటే ఒక వ్యక్తి పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి గాయాలతో తిరిగి వస్తే గాయాలతో తిరిగి వస్తే కోర్ట్ షల్ ప్రెజ్యూమ్ దట్ హీ వాజ్ టార్చర్డ్ ఇన్ సైడ్ ది పోలీస్ స్టేషన్ ఒక వ్యక్తి పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి గాయాలతో బయటకు వస్తే పోలీసులు అతనిని చిత్రహింసలు పెట్టారు అని కోర్టు భావించాలి అని ఒక ఒక సవరణ చేయమన్నారు భారత సాక్షి చట్టానికి ఆ సవరణ చేయమని వచ్చిన రికమెండేషన్ కూడా దాదాపు ఇరవై ఏళ్ళ వయసు అయిపోయింది దానికి ఆ రికమెండేషన్కి కానీ గవర్నమెంట్ దాన్ని పట్టించుకోవట్లేదు సరే అదొక అంశం మర్డర్ కేసు పెట్టాలి అంటే రేపొద్దున పోలీసులకి అనేక రకాల డిఫెన్సెస్ ఉన్నాయి సిఆర్పిసిలో మర్డర్ చేయటం అనేది అధికార అధికార విధుల్లో భాగమా కాదా మర్డర్ చేయటం అనేది అధికార విధుల్లో భాగం కాదు కానీ ఇంట్రాగేషన్ చేయటం అధికార విధుల్లో భాగమే ఒకవేళ అనుమానితుడు అక్కడి నుంచి తప్పించుకోవటానికి పారిపోతుంటే అతని మీద బల ప్రయోగం చేయటం కూడా చట్టబద్ధమే అయితే ఆ బల ప్రయోగం అనేది వెదర్ ఇట్ ఎక్సీడెడ్ ద లిమిట్స్ ఆర్ నాట్ అనేది అది బోత్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ అండ్ లా సో బోత్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ అండ్ లా అంటే అది ఒక వాస్తవానికి ఒక సత్యానికి సంబంధించిన అంశము చట్టానికి సంబంధించిన అంశము సత్యానికి సంబంధించిన విషయానికి సంబంధించిన ఒక నిజానికి సంబంధించిన అంశం అయితే దాని మీద సాక్ష్యం అవసరం ఉంటుంది ఆ సాక్ష్యం పెట్టేంత వరకు అది డోల్ డ్రమ్స్లో ఊగుతూనే ఉంటుంది డోలాయమాన స్థితిలోనే ఉంటుంది ఇప్పుడు బల ప్రయోగం జరిగింది ఎస్ బల ప్రయోగం జరిగింది అని పోలీస్ ఆఫీసర్ కూడా ఒప్పుకుంటాడు కానీ ఆ బల ప్రయోగం అతన్ని పరిమితులను మించి పోలీస్ ఆఫీసర్ ఉపయోగించాడా పరిమితుల్లోనే ఉపయోగించిన అనుమానితుడు గాయపడ్డాడా చనిపోయాడా అనేది సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే బల ప్రయోగం చేయటం పోలీస్ ఆఫీసర్ విధిలో భాగమే కదా విధిలో భాగమే ఎప్పుడు అది ఆ విధిలో భాగం కాకుండా పోతుంది ఎప్పుడు విధిలో భాగం కాకుండా పోతుంది అంటే అది ఆ బల ప్రయోగం లిమిట్స్ దాటినప్పుడు పరిమితులు దాటినప్పుడు ఆ బల ప్రయోగం ఎందుకు అవసరమైంది అతను పారిపోకుండా ఉంచడం కోసం అతను పారిపోవటం ప్రయత్నించాడా సో ఎన్ని రకరకాల అంశాలు వస్తుంటాయి సో వస్తున్నప్పుడు నాకు ఏమవుతుంటే మేము వైల్ డిశ్చార్జింగ్ అవర్ పవర్స్ ఆర్ వైల్ డిశ్చార్జింగ్ ది అవర్ పవర్స్ ఇది జరిగింది అంటాడు అనుకోండి అప్పుడు అంటే మేము మా విధి నిర్వహణలో ఉన్నప్పుడు ఇది జరిగింది అన్నాడు అనుకోండి అప్పుడు సిఆర్పిసి ఏమంటుంది అంటే ఒకవేళ అదే పరిస్థితి కనుకుంటే అది నేరమే ఉండొచ్చు నేరం నేరమే నేరాన్ని కలిసి తక్కువ ఏం చేయదు సిఆర్పిసి కానీ ఐపిసి కానీ నేరం నేరమే కానీ ఒకవేళ ఆ నేరం అనేది అధికార విధులు నిర్వర్తిస్తున్నటువంటి క్రమంలో జరిగినటువంటిది అయితే గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ తీసుకుని అతన్ని ప్రాసిక్యూట్ చేయండి అంటారు ప్రాసిక్యూటర్కి అభ్యంతరం లేదు కాకపోతే గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ తీసుకోండి అంటారు శాంక్షన్ అంటాం దాన్ని గవర్నమెంట్ శాంక్షన్ తీసుకొని వాళ్ళని ప్రాసిక్యూట్ చేయొచ్చు గవర్నమెంట్ అనుమతిస్తుందా ఒకవేళ ఇచ్చింది అనుకుందాం గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన అనుమతి చెల్లదు అని హైకోర్టులో ఒక పోరా ఒక పోరాటం మొదలవుతుంది వాళ్ళది హైకోర్టులో అయిపోయిన తర్వాత హైకోర్టు కూడా అంటది లేదు లేదు మీరు గవర్నమెంట్ శాంక్షన్ చేయటం అది కరెక్టే మిమ్మల్ని ప్రాసిక్యూట్ చేయాల్సిందే అంటది అనుకుందాం కాసేపు అప్పుడు సుప్రీంకోర్టు పోతారు సుప్రీంకోర్టు పోయిన తర్వాత చాలా రోజులు అయిన తర్వాత 
సుప్రీం కోర్టులో ఎవరో ఒక జడ్జి ఆ ఇంతకాలం ఏం చేశారు మీరు అంటాడు సేమ్ వాకపల్లి అన్నట్టు వాకపల్లి ఏమన్నాడు ఇన్ని రోజుల ఇన్ని రోజుల నుంచి మీరు ప్రాసిక్యూట్ చేయలేదా చాక్ అని ఒక రోజులు ఒక క్షణంలో ఆర్డర్ ఇచ్చేసి నో ఈ కోర్టు ట్రయల్ కోర్టు ఫేస్ ది ట్రయల్ అన్నారు ఆ మాట అనటం కోసం సుప్రీం కోర్టుకి పదేళ్ళు పట్టింది సో ఈ పదేళ్ల తర్వాత ఈ ప్రాసిక్యూటర్స్ లో ఎంతమంది చచ్చిపోతారో ఎంతమంది మనసనబడిపోతారో ఎంతమంది అంగవైకల్యంతో ఇంట్లో నుంచి కూడా కదలకుండా అయిపోతారో మనకి ఏం తెలియదు సో ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి ప్రాసిక్యూషన్ చేయటం అనేది ఇండివిజువల్ గా ఒక వ్యక్తికి సిఆర్పిసిలో అన్ని రకాల అధికారాలు అవకాశాలు ఉన్నప్పటికీ ఈ వాస్తవ సిచ్యువేషన్ వల్ల ప్రాసిక్యూషన్ అనేది అంతా తేలిక కాదు కాబట్టి నేను ఒక వ్యాసం రాశాను మన బులెటిన్ లో ఎన్కౌంటర్ కేసుల్లో నేను క్రిమినల్ కేసు వేయకుండా సివిల్ కేసులు ఎందుకు వేయాల్సి వచ్చింది అనేది అంటే క్రిమినల్ కేసు వేస్తే ఇన్ని రకాల ఆటంకాలు వస్తాయి కాబట్టి నేను వేసిన కేసు విచారణకి రావటానికే అనేక సంవత్సరాలు పడుతుంది ఆ సంవత్సరాలు పట్టే ప్రాసెస్ లో గవర్నమెంట్ అధికారులు చచ్చిపోవచ్చు కంప్లైంట్స్ చచ్చిపోవచ్చు వాళ్ళ సాక్షులు చచ్చిపోవచ్చు వాళ్ళకి ఇంకేమన్నా జరగవచ్చు ఇంకేమన్నా జరగవచ్చు సో మనకి తేలిగ్గా దొరికే అంశం ఏంటంటే అప్పుడు అప్పుడు నష్టపరిహారం కోసం కేసు వేయటం అనేది నష్టపరిహారం అంటే జరిగింది ఎన్కౌంటర్ అంటున్నారు అది ఎన్కౌంటర్ కాదు వీళ్ళని తీసుకుపోయి చంపేశారు అట్లా చంపేయటం ద్వారా వ్యక్తి హక్కులకి భంగం జరిగింది వ్యక్తి హక్కులకు భంగం జరగడంతో పాటు నన్ను నా కొడుకు పోషించేవాడు ఆ కొడుకు పోషించేటువంటి నా రైట్ ఏదైతుందో ఆ రైట్ టు మెయింటెనెన్స్ కూడా దెబ్బ తగిలింది కాబట్టి ఇంత నష్టపరిహారం ఇవ్వండి అని అట్లా మొత్తం ఒక నాలుగు ఎన్కౌంటర్ కేసుల్లో ఇండియాలోనే ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం లోవర్ కోర్టు నష్టపరిహారం గ్రాంట్ చేసింది అది కూడా దేర్ నెవర్ టుక్ ప్లేస్ ఎనీ ఎన్కౌంటర్ అని తీర్పించి అంటే ఎన్కౌంటర్ జరగలేదు అని స్టేట్ లో ఒక విభాగమేమో ఎన్కౌంటర్ జరిగింది అంటుంది ఎగ్జిక్యూటివ్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ది స్టేట్ జ్యుడిషియల్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ది స్టేట్ ఏమందంటే దెర్ ఇస్ నో ఎన్కౌంటర్ అని చెప్పి అప్పుడు వాస్తవంగా ఏం చేయాలి లెజిస్లేషన్ ఒకటి ఉండాలి ఏమైనా లెజిస్లేషన్ అంటే ఇట్లాంటి సందర్భాలు తలెత్తినప్పుడు ది ఆఫీసర్స్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ది ఎలిజిట్ ఎన్కౌంటర్ షుడ్ బి ప్రాసిక్యూటెడ్ అనేటటువంటి ఒక చట్టపరమైనటువంటి నిబంధన రావాలి అప్పుడు స్టేట్ లో ఉండేటటువంటి మూడు విభాగాల్లో ఒకదాని ఒకటి గౌరవించుకున్నట్లు అవుతుంది ఇప్పుడు స్టేట్ స్టేట్ లో ఇప్పుడు వాడు ఏమన్నాడు ఎగ్జిక్యూటివ్ బ్రాంచ్ ఏమందంటే ఎన్కౌంటర్ జరిగింది అన్నాడు దాన్ని మిగతా రెండు బ్రాంచ్లు కూడా నమ్మాలి కదా నమ్ముతుందో లేదో మనకు తెలియదు మనం ఒక దృష్టి తీసుకెళ్ళాం ఇంకొక బ్రాంచ్ జ్యుడిషియరీ బ్రాంచ్ కి తీసుకెళ్లాం తీసుకెళ్ళినప్పుడు జ్యుడిషియరీ ఏమంది జరగలేదు అని చెప్పింది వాకపల్లి ఏం జరిగింది రేపు అనే మాట ప్రూవ్ కావట్లేదు కానీ జరిగినట్టు తెలుస్తుంది జరిగినట్టు అర్థమైంది కోర్టు కూడా అర్థమైంది కాబట్టి నన్ను వాళ్ళకి నష్టపరిహారం ఇవ్వాల్సింది అని చెప్పింది రేపే జరగలేదు అని కోర్టు ఏమి నిర్ధారణకు రాలే అంటే ఇంకొక బ్రాంచ్ ఆఫ్ ది స్టేటు ఒక బ్రాంచ్ ఆఫ్ ది స్టేట్ చేస్తున్న దాన్ని నమ్మటం లేదు నమ్మనప్పుడు ఈ నష్టపరిహారం అనేది మనం దీన్ని ఒక ఇండిపెండెంట్ సాధనంగా ఇప్పుడు వాకపల్లి కేసులేమో ప్రాసిక్యూషన్స్ జరిగింది కాబట్టి నష్టపరిహారం ఇమ్మని స్పెషల్స్ కోర్టు రికమెండ్ చేసింది ఎన్కౌంటర్ కేసులో డైరెక్ట్ వీళ్ళే నష్టపరిహారం కోసం కేసు వేశారు అక్కడ కూడా కోర్టు స్పానికంగా స్పందించింది ఇప్పుడు మనం ఒకటి మన కరీంనగర్ రమేష్ ఒక కేసు చేస్తున్నాడు పెద్దపల్లిలో దాంట్లో ఏంటంటే ఒక దళిత యువకుడిని అతని భార్యని పోలీస్ స్టేషన్ లో తీసి విపరీతంగా కొట్టారు ఎంతగా కొట్టారు అంటే అతను ఆ పిల్ల హస్బెండ్ మలమూత్రాలు కూడా కోర్ పోలీస్ స్టేషన్ లో నుంచి చేసుకున్నాడు అంత విపరీతం కొట్టారు వాళ్ళిద్దరికి ఒక కోటి రూపాయలు నష్టపరిహారం ఇవ్వాలి అని ఇప్పుడు 
మన రమేష్ పెద్దపల్లి కోర్టులో కేసు వేసే నడుస్తుంది అది అది త్వరలోనే దానికి ఏదో రకమైన అంటే ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు ఏంటంటే అది మనం మరి కోర్టు ఫీజులు ఎట్లా అనే సమస్య వస్తుంది ఇంటిజెంట్ పర్సన్స్ ఇంటిజెంట్ పర్సన్స్ అంటే పాపర్ మనము పేదవాళ్ళము కోర్టు ఫీజు కట్టుకోలేము ఆయన ఇక పేదవాడి అయితే కోర్టు రూపాయలు అడుగుతావా అనొచ్చు హ్యూమన్ రైట్స్ వైలేషన్స్ కి ఏ వైలేషన్ కింద అని ఎక్కడేమీ ఒక మెజర్మెంట్ ఏం లేదు ఒక కొలమానం ఏం లేదు ఎలాంటి హ్యూమన్ రైట్స్ వైలేషన్స్ కింద నష్టపరిహారం అడగాలని ఎంతైనా అడగచ్చు నేను నష్టపరిహారం అడగటానికి నా ఎకనామిక్ స్టేటస్ కి సంబంధం లేదు సో ఇప్పుడు కోర్టు ముందు ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే వీళ్ళని ఇంటిజెంట్ పర్సన్స్గా అంటే పాపర్స్ పేదవాళ్ళుగా వీళ్ళకి అనుమతి ఇచ్చి కోర్టు ఫీజు కట్టకుండా మినహాయింపు నుంచి కోర్టు కేసుని నడపచ్చా అనేటటువంటి అంశం ఇప్పుడు పెద్దపల్లి కోర్టు ముందు విచారణలో ఉంది ఆ అంశం కనుక ఈ కేసు వేసిన వాళ్ళకి అనుకూలంగా వస్తే వాళ్ళు కోర్టు ఫీజు కట్టకుండానే కేసు ముందుకు వెళ్ళచ్చు లేదంటే రేపొద్దున మన లాంటి వాళ్ళమే జోలే బట్టి వాళ్ళ కోర్టు ఫీజుకి అవసరమైన డబ్బులు సేకరించి ఇచ్చి కేసుని నడుపుకోవాల్సి వస్తుంది సో ఇది అంటే ఒక వ్యక్తిగత స్థాయిలో హ్యూమన్ రైట్స్ వైలేషన్స్ విషయంలో మన హ్యూమన్ రైట్స్ యాక్టివిస్టులు హ్యూమన్ రైట్స్ లాయర్స్ ఎట్లా పోరాటం చేయగలరు అనేటటువంటి సామూహికంగా హ్యూమన్ రైట్స్ వైలేషన్ జరిగినప్పుడు చట్టంలో ఉండేటువంటి ప్రొవిజన్స్ ఏమిటి ఆ ప్రొవిజన్స్ ని మనం ఎట్లా ఉపయోగించుకుంటాం సార్ ఏదో అడిగారు ఏంటో రైట్ అది ఈ విషయంలో మనం ఎట్లా స్పందించాలి అనే అంశాన్ని మీ దృష్టికి తీసుకొచ్చాను ఇది స్థూలంగా నేను చెప్పదలుచుకుంది ఇంకా సూక్ష్మ పాయింట్ లోకి మేము పోలేము ఎందుకంటే ఆ ప్లేంట్ ఎట్లా రాయాలి ఏ విషయాన్ని కోర్టు ముందు తీసుకురావాలి ఎట్లా తీసుకురావాలి ఎందుకంటే మన వాళ్ళకి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది ఎక్స్పీరియన్సే అనేక రకాల పాఠాలు చెప్తుంది సో మినిమం నాలెడ్జ్తో అయితే అందరూ ఉంటారు ఆ మినిమం నాలెడ్జ్ ఈ కోర్టు దృష్టికి హ్యూమన్ రైట్స్ వైలేషన్స్ ని తీసుకుపోవటంలో వాళ్ళకి సరిపోతుంది హైలీ టాలెంటెడ్ ప్రారంభ దినాల్లో అవసరం లేదు ఆ టాలెంట్ అనేది అక్వైర్ చేసుకోవచ్చు సో మనలో ఉండేటువంటి హ్యూమన్ రైట్స్ యాక్టివిస్టులు హ్యూమన్ రైట్స్ లాయర్స్ ఇప్పుడు నేను చెప్పే నాలుగు విషయాలు ఏమన్నా బెనిఫిట్ అయితే నాకు సంతోషం మీకు బెనిఫిట్ కాకపోతే వదిలేసేయండి అది కూడా సంతోషమే థ్యాంక్ యూ సంజీవ్ గారు టైం ఉంది ఒక టూ మినిట్స్ చెప్పండి ఇక్కడ ప్రతిసారి లీగల్ సర్వీస్ కలిసినప్పుడు చెప్తున్నారు వాడుకోవడం మమ్మల్ని వాడుకోవడం మమ్మల్ని ప్రతిసారి కలుస్తుంటే ఇక్కడ ఒకదండి ఎవరు సార్ కొంచెం లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ గురించి ఒక రెండు చెప్తాను చెప్తాను సార్ ఒకసారి చెప్తాను అది కూడా మన మన ఎక్స్పీరియన్స్ లో మాట చెప్తాను ఒకటి సార్ ఒక్క నిమిషం సార్ మనకు టైం ఉంది ఇంకా ఎయిట్ వరకు ఉంది కాల్ అది చెప్పండి వాళ్ళు ఊరికి అంటున్నారు మీరు మమ్మల్ని వాడుకోవడం లేదు నేను రైట్ కరెక్టే కరెక్టే అదొకటి జీవన్ సార్ బాగా దృష్టి తీసుకొచ్చారు ఒకటి ఏం చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ కొత్తగా నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ తర్వాత నేషనల్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీస్ యాక్ట్ అని ఒక కొత్త చట్టాన్ని తీసుకొచ్చారు దీని ప్రకారం ఏంటంటే ప్రతి జిల్లాలోను ప్రతి మండలంలో అంటే మండలం అంటే పాత రోజులో అది బ్యాక్ కెమెరాకి వెళ్ళిపోయింది అందుకు ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ ఈ లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీలో దీనికి చైర్మన్ గా హైకోర్టు సుప్రీం కోర్టు లెవెల్ నుంచి లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీస్ పనిచేస్తున్నాయి ఈ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ కిందనే లోక్ అదాలత్లు అనేవి పనిచేస్తుంటాయి దీంట్లో రెండు రకాల అంశాలు ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటంటే 
అది హైకోర్టు లెవెల్లోను హైకోర్టు లెవెల్లో పనిచేసేటటువంటి లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ ఉంది సుప్రీం కోర్టు లెవెల్లో పనిచేసేది ఉంది జిల్లా కోర్టు లెవెల్లో పనిచేసే ఉంది జూనియర్ సివిల్ జడ్జి లేదా మ్యాజిస్ట్రేట్ కోర్టు పరిధిలో వచ్చి పనిచేసేటటువంటి ఈ లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీస్ ఉన్నాయి ఈ లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీస్ లోక్ అదాలత్ని పనిచేస్తుంటాయి లోక్ అదాలత్ దాని కిందనే పనిచేస్తాయి వీటి కింద పనిచేసేటువంటి ఈ లోక్ అదాలత్లు అంటే ప్రజా న్యాయస్థానం అంటే ప్రజా న్యాయస్థానం అంటే ఎనభై తొంభైలో ఉన్నటువంటి ప్రజా న్యాయస్థానాలు కాదు పీపుల్స్ కోర్ట్స్ అవి కాదు వాటికి వీటికి చాలా తేడా ఉంది ఆ తేడాన్ని మనం దృష్టిలో పెట్టుకుని మాట్లాడదాం రైట్ వీటి కింద ఏంటంటే వీటి ప్రధానమైనటువంటి పని లోక్ అదాలత్ల పని రాజీ ద్వారా కేసుని పరిష్కరింపచేయటం రాజీ ద్వారా కేసుని పరిష్కరింపచేయటం రాజీ ద్వారా కేసుని పరిష్కరింపచేయటం అంటే ఏంటి వివాదంలో ఉన్నటువంటి ఇరు పక్షాలని ఇరు పక్షాలని ఒక కాంప్రమైజింగ్ టేబుల్ దగ్గర తీసుకొచ్చి ఇద్దరి మధ్య కాంప్రమైజ్ చేయటం వాళ్ళు ఏమంటారంటే రాజీ మార్గమే రాజమార్గం అనేటటువంటి ఒక స్లోగన్ తోటి వాళ్ళు ఇరు పక్షాల మధ్య రాజీ కుదర్చడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తారు అది ఒకటి రెండవ పని లీగల్ అవేర్నెస్ క్యాంప్స్ పెట్టడం ఈ లీగల్ అవేర్నెస్ క్యాంప్స్ అంటే రైతులకు ఉండే హక్కులు ఏమిటి కార్మికులకు ఉండే హక్కులు ఏమిటి జైళ్లలో మగ్గిపోతున్నటువంటి విచారణలో ఉన్న ఖైదీలకు ఉన్నటువంటి హక్కులు ఏమిటి ఇవన్నిటిని కూడా చూడటం వాటిని గురించి ప్రచారం చేయటం వాటి గురించి పుస్తకాలు ప్రింట్ చేయటం కరపత్రాలు ప్రింట్ చేయటం సెమినార్లు నిర్వహించటం బహిరంగ సభలు నిర్వహించటం ప్రజల దగ్గరకు వెళ్ళటం ఇది ఒక కార్యక్రమం ఇట్లా చేస్తున్నారు అట్లే లీగల్ ఎయిడ్ క్లినిక్స్ లీగల్ ఎయిడ్ క్లినిక్స్ అంటే పలానా రోజు నాడు పలానా దగ్గర లీగల్ ఎయిడ్ క్లినిక్ ఉంటుంది మీకు సంబంధించినటువంటి సమస్యలు ఏమన్నా ఉంటే అక్కడికి వచ్చి చెప్పుకోండి మీకు ఏమైనా పరిష్కారం దొరకవచ్చు అనేటటువంటిది అది ఒకటి నడుపుతున్నారు జైళ్లలో విచారణలో ఉన్న ఖైదీలని వాళ్ళకి లాయర్ లేకుండా ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి లాయర్ అని ప్రొవైడ్ చేస్తారు సివిల్ కోర్టులలో వాళ్ళకి హక్కులు ఉన్నప్పటికీ కూడా లాయర్ ఖర్చులు కోర్టు ఖర్చులు భరించుకోవటం కష్టంగా ఉంటుంది కాబట్టి అట్లాంటి వాళ్ళకు కూడా కోర్టు ఖర్చుల్ని లాయర్ ఖర్చుల్ని భరించే రకంగా చర్యలు తీసుకుంటారు అంటే కోర్టు ఫీజు కట్టకుండా ఒక సర్టిఫికెట్ ఇచ్చి ఒక లాయర్ని అపాయింట్ చేస్తారు అది చేయొచ్చు ఇది ప్రధానంగా చేసేటువంటి కార్యక్రమాలు రెండో కార్యక్రమం ఏంటంటే రీలిటిగేషన్ కేస్ అనేటటువంటి ఇంకొక కాన్సెప్ట్ రీలిటిగేషన్ కేస్ అంటే పిఎల్సి పిఎల్సి అంటే ప్రీ లిటిగేషన్ కేసు ఈ ప్రీ లిటిగేషన్ కేసులో ఏం చేయొచ్చు వాళ్ళు అంటే ఒక వివాద పడుతున్న వ్యక్తి తన వివాదాన్ని న్యాయ సేవా అధికార సంస్థకి న్యాయ సేవా ప్రాధికార సంస్థకి అంటే ఇంకా సూక్ష్మంగా ఈజీగా చెప్పాలి లోక్ అదాలత్ దృష్టికి తీసుకుపోయినట్లయితే లోక్ అదాలత్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఆపోజిట్ పార్టీకి నోటీస్ పంపించి అతను కనుక రాజీగా వచ్చేటట్లయితే ఆ రాజీ దాన్ని కుదుర్చుతుంది అంటే ఒక మధ్యవర్తిత్వ పాత్రని నిర్వహించి మధ్యవర్తిత్వ అవార్డుని ఇస్తుంది దానికి కోర్టు డిగ్రీకి అంటే కోర్టు ఇచ్చేటువంటి ఫైనల్ తీర్పుకి ఎలాంటి హోదా ఉంటుందో అదే హోదా ఈ ప్రీలిటిగేషన్ కేసులో ఇచ్చే అవార్డుకి కానీ లేదా రాజీ ద్వారా కుదుర్చుకున్నటువంటి అవార్డుకి కానీ సేమ్ పవర్ అండ్ పవర్ ఉంటుంది అంటే దాన్ని కోర్టు డిగ్రీ లాగానే దాన్ని పరిగణించాల్సి ఉంటుంది పైగా ఇంకోటి ఏంటంటే కోర్టు డిగ్రీ మీద అప్పీలుకు పోవచ్చేమో కానీ లోక్ అదాలత్ ఇచ్చేటువంటి అవార్డు మీద అప్పీలు కూడా పోవటానికి వీలు లేదు అంటే కోర్టుల మీద పని భారం కూడా తగ్గుతుంది దీన్ని వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే చాలా గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నారు దిస్ ఈజ్ ఆల్టర్నేటివ్ డిస్ప్యూట్ రిజల్యూషన్ మెషినరీ అని 
అంటే వివాద పరిష్కారానికి ప్రత్యామ్న యంత్రాంగము అని సరే దీని మీద నాకుండే అభిప్రాయాలు నాకున్నాయి ఏ ఒక న్యాయ ప్రక్రియ అనేది రాజ్యాంగం రాజ్యాంగం లో పేర్కొన్నటువంటి ఒక ప్రక్రియ ఈ న్యాయ ప్రక్రియ అనేది న్యాయస్థానాలు చేయాల్సిన పని చట్ట ప్రక్రియ చట్ట సభలు చేయాల్సిన పని అమలు అమలు ప్రక్రియ ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటే శాసన నిర్వాహక కార్య కార్యనిర్వాహక వర్గం చేయాల్సిన పని కార్యనిర్వాహక వర్గానికి ప్రత్యామ్నాయం లేనప్పుడు శాసన నిర్మాణానికి ప్రత్యామ్నాయం లేనప్పుడు న్యాయ ప్రక్రియకి ఎందుకు ఉండాలండి అంటే న్యాయ ప్రక్రియకి అలా ఉండటం ద్వారా దానికి కోర్టులకు ఉండేటటువంటి ఆ కోర్టులకు ఉండేటువంటి ప్రతిపత్తి లేకపోయినప్పటికీ కూడా కోర్టులో ఉండేటువంటి అధికారులనే వాళ్ళకి అధికారులుగా వేసినంత మాత్రాన కోర్టుల్లో ఎంత విచారణ అయితే జరుగుతుందో ఆ విచారణ జరిగి వాళ్ళకి రావాల్సినటువంటిది హక్కుల్ని రాజీగా తొందరగా అయిపోతుంది కన్న పేరుతోటి ఆ హక్కులు లుప్తమవుతున్నటువంటి సందర్భాలు ఎక్కువ ఆ రెంటికి లేని ప్రత్యామ్నాయం న్యాయ ప్రక్రియకి ఎందుకు ఉండాలి ప్రత్యామ్నాయం వాళ్ళు చేయలేకపోవటం వల్ల అంటే న్యాయ ప్రక్రియలో ఉన్నట్టు లోపాలు కావచ్చు వివాదాన్ని పరిష్కారం చేయటంలో జరుగుతున్న జాప్యం కావచ్చు వీటి వల్ల వచ్చిందేమో కానీ ఆ ప్రక్రియ అంత మంచిదేం కాదు అయితే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఏమాత్రము దానివల్ల ఉపయోగం లేదా అంటే ఉపయోగం ఉంది కానీ ఉపయోగం ఉంది అని అన్నంత మాత్రాన మనకు ప్రత్యామ్నాయ చట్టసభలు లేవు ప్రత్యామ్నాయ చట్టాలు లేవు ప్రత్యామ్నాయ అమలు యంత్రాంగము లేదు అట్లానే ప్రత్యామ్నాయం కూడా ఉంటాం మంచిది కాదు ఒకటి సరే అది నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయం దాంతో విభేదించవచ్చు మీ అందరికీ హక్కు విభేదించడం కోసం విభేదించవచ్చు కూడా రెండోది సో ఇప్పుడు లిటిగేషన్ కేసు మేము ఒక చిన్న ప్రయోగం చేశాం రమేష్ నా దృష్టి ఒక కేసు పట్టుకొచ్చాడు ఏంటంటే నిజామాబాద్కు సంబంధించి ఒక వ్యక్తి కరీంనగర్లో చనిపోయాడు హాస్పిటల్ ఉన్నాడు ఇప్పటికి నాలుగు రోజులైంది ఆ వ్యక్తి చచ్చిపోయాడు బతికాడు కూడా తెలియదు బంధువులకి చెప్పటం లేదు వీళ్ళు ఇప్పుడు మన దగ్గరకు వచ్చారు సార్ ఎట్లన్నా చేసి పేషెంట్ మేము చూస్తాము ఆ పేషెంట్ని కానీ పేషెంట్ని మాత్రం చూడటం కోసం డాక్టర్ అనుమతించటం లేదు ఏదో కావాలంటే చూడని దూరం నుంచి ఒక వెంటిలేటర్ పెట్టాం కదా ఊపిరితిత్తులు ఆడుతున్నాయి అని చెప్తున్నారు కానీ నాలుగు రోజులుగా ఒకసారి నా చూస్తాము ఒకసారి ముట్టుకుని చూస్తాము ఆ మనిషిని అంటే అనుమతించటం లేదు బహుశా తీవ్రంగా గాయాలు జరిగినాయి కాబట్టి చచ్చిపోయాడు ఏమైనా అనుమానం వస్తుంది సార్ మాకు వాళ్ళ శవానికి ఏమైనా వైద్యం చేస్తున్నారేమో నాగూర్ సినిమాలో లాగా అని అతని దగ్గరికి వెళ్ళారు రమేష్ అర్ధరాత్రి నాకు రెండు గంటలకు ఫోన్ చేశాడు చేసి సార్ ఇట్లా ఉందంట ఏం చేయాలి అని ఏం లేదు రేపొద్దున లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీకి వెళ్ళండి ఆ సెక్రటరీకి విషయం మొత్తం చెప్పండి చెప్పి సెక్రటరీ అంటే సబ్ జడ్జి సీనియర్ సివిల్ జడ్జి స్థాయి అధికారి దాని సెక్రటరీకి ఉంటాడు ఆ సరే అది ఫుల్ టైం జాబ్ ఆ ఫుల్ టైం జాబ్ కాబట్టి ఇన్ఛార్జ్ కాదు ఫుల్ టైం జాబ్ కాబట్టి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పండి చెప్పి మీరు ఒక కోరిక కోరండి ఒక మిగురు టీమ్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ అది కూడా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ కాదు గవర్నమెంట్ డాక్టర్స్ని ఆ పాయింట్ చేయమని అడగండి అడిగితే మంచిది ఏమని తప్పేమి లేదు ఆ పాయన ఏ మూడు మీద ఉన్నాడా కానీ ఆ సబ్జెక్ట్ లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ ఆయన ఏమంటే ఒక ముగ్గురు డాక్టర్స్ తోటి టీమ్ నా పాయింట్ చేసి ఆ విషయం బయటకు ఎప్పటికి చెప్పకుండా ఆ ముగ్గురు డాక్టర్లకు మాత్రమే చెప్పి ఆ టీము రప్పించి పలానా హాస్పిటల్కి వెళ్ళి పలానా వ్యక్తి వైద్యం పొందుతున్నాడు అని చెప్పబడుతున్న వ్యక్తి నిజంగానే వైద్యం పొందుతున్నాడా అతను చనిపోయాడా చూసి రండి అని ఒక కమిషన్ ని ఇష్యూ చేసింది ముగ్గురు డాక్టర్స్ టీమ్ తోటి ఆ టీము ముగ్గురు కలిసి హాస్పిటల్కి వెళ్ళారు వెళ్ళిన తర్వాత తేలింది ఏంటంటే టాగూర్ సినిమా అక్కడ ఇంకొక ప్రదర్శితమవుతుంది 
అనేటటువంటి శవానికి వాళ్ళు వైద్యం చేస్తున్నట్టు నటిస్తున్నారు డబ్బులు కట్టించుకుంటున్నారు శవానికి వైద్యం చేస్తున్నారు డబ్బులు కట్టించుకుంటున్నారు శవానికి వైద్యం చేస్తున్నారు ఈ విషయం బయటపడిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ డాక్టర్ల లైసెన్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఆ హాస్పిటల్ లైసెన్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ప్లస్ వాళ్ళు నేరస్తులు కూడా అవుతారు వాళ్ళు క్రిమినల్ కోర్టులో వాళ్ళని ప్రాసిక్యూట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇన్ని పెద్ద ఒక ఒక విశ్వ వలయంలో ఇరుక్కుపోయారు వాళ్ళు ఆ వలయంలో ఇరుక్కుపోయారు కాబట్టి ఇరుక్కుపోయారు కాబట్టి దాని నుంచి బయటపడటం కోసం వాళ్ళకి ఎంత అంటే వాళ్ళు ఊహించినంత నష్టపరిహారం ఇచ్చి వాళ్ళ కాళ్ళు నోకి తప్పులు క్షమించమని అడిగి అంత పనిచేశారు అట్లా కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీలో ఉండేవాళ్ళు కనుక హ్యూమన్ రైట్స్ ఎడల స్పందన కలిగి ఉంటే ఇట్లాంటి లాభాలు జరుగుతుంటాయి అప్పుడప్పుడు దీన్ని కూడా మనం ఉపయోగపెట్టుకోవాలి నిజామాబాద్లో మొదట్లో మేము ఏం చేసామంటే అన్లాఫుల్ అరెస్ట్లు జరిగినప్పుడు ఎప్పుడైనా దృష్టికి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు టెలిగ్రాములు ఉండేవి టెలిగ్రాములు ముగ్గురికి ఇచ్చేవాళ్ళం ఒకటి డీజీపీకి ఒకటి హైకోర్టు సీజేకి ఒకటి జిల్లా జడ్జికి ఇంకొకటి లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ సెక్రటరీకి ఇట్లా ముగ్గురు ఇట్లా ఇంతమందికి పోయిన తర్వాత డీజీపీ స్పందించేవాడు లేదో తెలియదు హైకోర్టులు అయితే ఎప్పుడు స్పందించలేదు జిల్లా జడ్జిలు ఎప్పుడన్నా ఒకసారి స్పందించారు కానీ లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ సెక్రటరీ మాత్రం పోయి కలిసి ఈ టెలిగ్రామ్ కూడా వచ్చాం సార్ అని చెప్పిన తర్వాత ఇంకొక వినతి పత్రం కూడా ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఏమంటే పలానా పోలీస్ స్టేషన్ కి ఫోన్ చేసి ఏమయ్యా మీ దగ్గర పలానా వ్యక్తులు అంటే నిజమేనా అంటే ఒక ఒక సబార్డినేట్ జడ్జ్ ఒక సీనియర్ సివిల్ జడ్జ్ ఒక అసిస్టెంట్ సెషన్స్ జడ్జ్ అధికారి ఫోన్ చేసి ఏమయ్యా పలానా వ్యక్తి మీ దగ్గర ఉన్న నిజమైన అనేసరికి వాడికి వణుకు పుట్టదా వణుకు పుడుతుంది చేసి సార్ ఉన్నాడు సార్ ఇప్పుడే రిలీజ్ చేసేస్తున్నాం సార్ అని రిలీజ్ చేసే సందర్భాలు ఒక నిజామాబాద్లో ఒక నాలుగైదు సందర్భాల్లో జరిగిందట్లు సో దాన్ని ఆ క్రియేటివ్గా ఉపయోగించుకునే మన మన క్రియేటివిటీ మీద ఆ విభాగాన్ని ఎట్లా ఉపయోగించుకుందాము అనేది మనకుంటుంది సార్ ఇప్పుడంటే ఇప్పుడు టెలిగ్రాములు లేవు కానీ ఇప్పుడైతే దాదాపు అందరికీ కూడా ఈమెయిల్స్ ఉన్నాయి ఆ ఇమెయిల్స్ ద్వారా మెయిల్ పంపటము ఫిజికల్ కాపీ తీసుకుపోయి ఫిజికల్గా కూడా కాపీ తీసుకుపోయి ఇవ్వటము చేస్తే ఎక్కడో ఒక చోట ఏదో ఒక చోట స్పందించే హృదయాలు జడ్జీలకు ఉంటాయి అట్లా స్పందించే అవకాశం ఉంటుంది దాన్ని కూడా మనం క్రియేటివ్గా వాడుకోవాలి ఇంకో అది ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఒక మా ఎక్స్పీరియన్స్ రెండు ఎక్స్పీరియన్సెస్ చెప్పండి సార్ జీవన్ సార్ ఇంకేమన్నా సలహాలు ఇస్తారా జీవన్ సార్ స్థాయి వరకు జిల్లా లెవెల్లోనేమో జిల్లా లెవెల్లో ఉండే దానికి సీనియర్ సివిల్ జడ్జి సెక్రటరీగా ఉంటాడు హైకోర్టు లెవెల్లో ఉండే వాళ్ళకేమో ఒక జిల్లా జడ్జి స్థాయి అధికారి మెంబర్ సెక్రటరీగా ఉంటాడు హైకోర్ సుప్రీం కోర్టులోనేమో ఒక సుప్రీం కోర్ట్ హైకోర్టు హైకోర్టు జడ్జిగా అవ్వగలిగే వ్యక్తి ఎవరు ఉంటారో అతను సెక్రటరీగా ఉంటాడు మండల మండల కేంద్రాల్లో తర్వాత మ్యాజిస్ట్రేట్ కోర్టులు కేవలం ఒకటే సింగిల్ కోర్టు ఉన్న దగ్గర ఆ లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీకి ప్రత్యేకమైనటువంటి యంత్రాంగం లేదు ఒక జిల్లా లెవెల్లో మాత్రమే ఉంది అట్లాంటి యంత్రాంగం చాలా ఈజీ సార్ హరీందర్ గారు అక్కడ ఫామ్ ఉంటుంది వెళ్ళి అని ఎంపీసీ పడేస్తే వాళ్ళే లాయర్ని ఇస్తారు చాలా ఈజీ కాకపోతే పూర్ పీపుల్ అయి ఉండాలి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఒక ఆధార్ కార్డ్ తీసుకెళ్ళాలా కొంచెం ఎంత ఉండాలి బట్ చాలా సార్లు వాడుకున్నాం నేనైతే చాలా సార్లు వాడినాను ఇది చాలా అంటే మీరు రాజీ పడతానంటే ఓకే 
అంత తప్పించి మెయిన్గా ఆర్డర్స్ ఇవ్వలేము అని ఎందుకంటే ఒక ఆశా వర్కర్ని లీవ్ లెటర్ అని ఇచ్చి లీవ్ లెటర్ అని రాయించి ఆమె చేత రిటిగ్నేషన్ లెటర్ రాయించారు అక్కడ దాంతో టెర్మినేట్ చేసి కొత్త వాళ్ళని వేసారు ఆమెని ఆమె విషయంలో లీగల్ సెల్ అథారిటీలో వేసాం పిఎల్సీ నెంబర్ ఇచ్చారు డిఎంఎండ్హెచ్ఓ వాళ్ళని పిలిచారు మాట్లాడారు డిఎంఎండ్హెచ్ఓ వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు డిఫెన్స్ వాళ్ళు చెప్పుకున్నారు కానీ అతడు ఏమంటాడంటే లీగల్ సెల్ అథారిటీ వాళ్ళు మేము ఆర్డర్ ఏమైనా వేయగలమా మేము వేయలేము ఆర్డర్ వేస్తారు అని నేను కూడా చెప్పలేదు ఇప్పుడు దాకా రెండే రెండు అంశాలు ఏంటంటే ఒకటి రమేష్ వాళ్ళ దృష్టికి తీసుకుపోయినప్పుడు ఆ నిజమైన ఆశలు అనేది ఆర్డర్ కూడా కాదు కమిషన్ అపాయింట్ చేసి అదంతా ఎక్స్ట్రా లీగల్ గా చేసినటువంటిది మిగతా అన్ని కూడా పోలీస్ స్టేషన్ లకి ఫోన్లు చేసి అడిగినటువంటివి అవి పోలీస్ స్టేషన్ అయిన ఆర్డర్ లేం కాదు వాళ్ళల్లో ఉండే స్పందన మొండి మొండివాడు ఉంటేనేమో ఏమి చేయడు కాస్త మెతకవాడు ఉంటే చాలా పనులు చేస్తాడు అంతే జయనాథ్రావు గారు ఆర్డర్ ఇచ్చే అవసరం ఇంటర్వ్యూ అయితే చాలు అంటే వాడు ఏమన్నాడు అంటే డిఎంఎండ్హెచ్ఓ వాళ్ళ తాలూకా రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ కూడా ఇచ్చి మీరు దీని మీద వేరే హైకోర్టుకి వెళ్ళిపోవడమే కానీ నేనుగా ఎటువంటి ఆర్డర్స్ జారీ చేయలేను అని చెప్పి ఇద్దరిని కూర్చోబెడతాడు కూర్చోబెట్టి అసలు జరిగింది అని చెప్పమంటాడు తర్వాత ఈ సోంపేట్ లో ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ని పోలీసులు అక్కడ ఉండే రాజకీయ నాయకుడు వేధించి వాళ్ళ మీద దాడి కూడా వేరే వాళ్ళు చేశారు పోలీసుల సహకారంతో వీడు కేసు పెట్టినా సరే వాళ్ళు కేసు సరిగ్గా రిజిస్టర్ చేయలేదు మేమేం చేసామంటే ఇక్కడ ఎడిషనల్ జిల్లా జడ్జి గారికి ఇచ్చాం హ్యూమన్ రైట్స్ కోర్టుకి ఇవాళ అంటే ఒక నాలుగు ఒక వారం క్రితం సోంపేట మేజిస్ట్రేట్ గారి దగ్గరికి ఈ ఫర్వర్డ్ చేశారు సోంపేట మేజిస్ట్రేట్ కోర్టు వాళ్ళు అతడికి నోటీస్ ఇచ్చి కోర్టుకు రమ్మని స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేశారు ఏ కారణం వల్ల హ్యూమన్ రైట్స్ వైలేషన్ జరిగింది నీకు ఏం రక్షణ కావాలి ఏ ఉద్దేశంతో నువ్వు జిల్లా జడ్జి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి కంప్లైంట్ ఇచ్చేవో అని రికార్డ్ చేశారు ఇవాళ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాను కోర్ట్ లో జడ్జి గారి ముందు మీరు మీరు ఇచ్చిన రిపోర్ట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గానే తీసుకున్నారు ఇక్కడ అయితే పోలీసు వాళ్ళు ఎదురుగా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు క్లియర్ గా తీసుకోలేదు బట్ జడ్జి గారు చాలా క్లియర్ గా చెప్పిందంతా అంత తీసుకున్నారు సార్ మాధవరావు సార్ సార్ చెప్పండి సార్ నమస్తే లాయర్ కాదు శ్రీనివాస్ గారు కేసులో జేఎఫ్సిఎం బెయిల్ ఇచ్చినాడు బెయిల్ ఇస్తే ఆ బెయిల్ ఇచ్చే ఇవ్వ ఇచ్చే అధికారం లేదు అనే ఉద్దేశంతో మనం మన మన దృష్టికి వచ్చింది విషయము అప్పుడు క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ బెయిల్ అని ఒక ప్రావజన్ ఉంది అని తెలుసుకొని పిపి గారిని అడిగినాం అనమాట పిపి గారికి పిపి గారు నో అబ్జెక్షన్ ఎట్లా చెప్పినారని కంప్లైంట్ పెట్టినాం పిపి మీద పిపి గారికి తెలియదు అట్లా అది హీరింగ్ వచ్చింది బెయిల్ హీరింగ్ కి మ్యాజిస్ట్రేట్ ఇచ్చినాడు పొరపాటు జరిగింది మ్యాజిస్ట్రేట్ నుండి అయితే మ్యాజిస్ట్రేట్ కి బెయిల్ ఇచ్చే అధికారం లేదని తెలిసి మనము జిల్లా కోర్ట్ లో పోయి క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ బెయిల్ ప్రావజన్ కింద పిటిషన్ వేయడంతో బెయిల్ కాస్త క్యాన్సిల్ అయింది రెండో ఒక చిన్న డౌట్ ఏమంటే ఎస్సీ ఎస్టీ యాక్ట్ అనేది ఉంది కదా డెఫినేషన్ ఏదైతే ఉందో 
మా ఆదోనిలోని ఒక ఒక ఎస్టీ అమ్మాయి మీద రేప్ జరిగింది రేప్ చేసినటువంటి నిందితులు ఎస్సీలు అప్పుడు ఎస్సీ ఎస్టీ యాక్ట్ అట్రాక్ట్ అవుతుందని కేబీజే గారు చెప్పినారు ఎట్లా అంటే ఒక ఎస్సీ మీద నాన్ ఎస్సీ ఒక ఎస్టీ మీద నాన్ నాన్ ఎస్సీ అంటే ఎస్సీ మీద కాని వాళ్ళు ఎస్టీ మీద ఎస్టీ కాని వాళ్ళు అట్లా అత్యాచారాలు చేస్తే ఈ చట్టం వర్తిస్తుంది అని డెఫినేషన్ ని అర్థం మనం చేసుకున్నాం గాని బాధితులు ముందుకు రాలే బాధితులు ముందుకు వచ్చి ఉంటే గనక కాంపెన్సేషన్ కావచ్చు ఎస్సీఎస్టీ యాక్ట్ కింద కేసు మూవ్ చేసే ప్రయత్నం చేసి ఉండేవాళ్ళం అయితే అది ఇప్పటికీ క్వశ్చన్ మార్క్ గానే ఉంది దాని మీద కూడా మీరు మీరు ఇప్పుడు ఎస్సీస్ ని ఎస్టీస్ ని రెండు రకాల విభాగాలుగా చట్టం చూడలేదు ఫస్ట్ అదొక విభాగము ఇదొక విభాగము అని చూడలేదు అయితే మరి ఇప్పుడు సూక్ష్మ స్థాయిలోకి వెళ్ళేసరికి ఏమొస్తుందంటే రేపొద్దున ఇఫ్ ఎనీ పర్సన్ కమిట్స్ ఎనీ అఫెన్స్ అగెన్స్ట్ మెంబర్ ఆఫ్ ది ఎస్టీ ఆర్ఎస్సి అన్నాడు గానీ దానికి సంబంధించి వేరే డెఫినేషన్ దీనికి సంబంధించి వేరే డెఫినేషన్ ఇవ్వలేదు మరి మీరు ఒక క్రియేటివ్ గా ఒక ఇంటర్ప్రిట్ చేశారు కాబట్టి ఆ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ని హైకోర్టు దృష్టికి ఎప్పుడు పోయినప్పుడు ఒక లా అనేది ఏర్పడుతుంది అప్పుడు దాకా ఈ కన్ఫ్యూజన్ అట్లే ఉంటది అదే సార్ సార్ ఒక్క క్వశ్చన్ నా సైడ్ నుంచి బేసిక్ గా కొన్ని కొన్ని కేసెస్ లో సుమోటోగా తీసుకుంటది కదా సార్ కోర్టు అది లేకంటే దానికి సంబంధించి డీటెయిల్స్ అంటే మనం ఏమైనా పిటిషన్ వేయాల్సి ఉంటుందా లేకపోతే ఒకటి సార్ సుమోటోగా తీసుకోవాలి అసలు వాస్తవంగా ఎందుకంటే సెక్షన్ వన్ నైన్ జీరో సెక్షన్ వన్ నైన్ జీరో సిఆర్పిసి ప్రకారం వన్ నైన్ జీరో సి ప్రకారం ఏదైనా గాని ఒక నేరం జరిగింది అని కోర్టు ఈ సమాచారం వస్తే అది ఆ సమాచారం వ్యక్తి ఇవ్వచ్చు పేపర్ ఇవ్వచ్చు రేడియో ఇవ్వచ్చు టీవీ ఇవ్వచ్చు సోషల్ మీడియా ఇవ్వచ్చు ఎవరైనా ఇవ్వచ్చు ఒక సమాచారం తన దృష్టికి వస్తే అతను మ్యాజిస్ట్రేటు సోమోటనే కాగజాస్ తీసుకోవాలి సోమోట కాగజాస్ తీసుకోవచ్చు అతనికి అవకాశం ఉంది ఎంతమంది మ్యాజిస్ట్రేట్లు తీసుకుంటారు అనేది ఇక వాళ్ళ ఆ కమిట్మెంట్కి సంబంధించి ఆ అంశం అది కానీ సిఆర్పిసి మాత్రం దానికి అవకాశం కల్పిస్తుంది అట్లాంటప్పుడు మంచి మ్యాజిస్ట్రేట్లు అని మనకి తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే ఇంకోసారి పరాణ దగ్గర లాకప్ మరణం జరిగింది లేదు పరాణ దగ్గర లాకప్లో మనుషుల్ని కొట్టారు ఇవన్నీ కోర్టుకు వచ్చి దృష్టికి వచ్చినాయి ఇంకో పేపర్ లిట్ట ప్రజెంట్ చేసినాయి ఈ వార్తనే మీరు మీకు వచ్చిన సమాచారంగా స్వీకరించి యూ ప్లీజ్ టేక్ కాగ్నిజెన్స్ ఆఫ్ ది కేస్ అన్నాం అనుకోండి ఒక ఆ మ్యాజిస్ట్రేట్ స్పందించి కాగ్నిజెన్స్ తీసుకున్నారు అనుకోండి అక్కడ కేసు రిజిస్టర్ అయిపోతుంది ఓకే సార్ ఇంకా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా ఎవరికన్నా అగైన్ హరీందర్ అండి నాకు ఒక చిన్న క్వశ్చన్ టైం అంటే చెప్పండి సార్ ఈ లోక్ అదాలత్ ఒకటి ఆ లోకాయుక్త హ్యూమన్ రైట్స్ కేసెస్ లో బ్రీఫ్ గా ఎట్లా వాడుకోవచ్చు అనేది కొంచెం బ్రీఫ్ చేయండి సార్ ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పినట్టు రెండు మూడు ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పాను లోక్ అదాలత్ సంబంధించి ఒకటి ఏంటంటే ఈ పాత రోజుల్లో మేము ఈ మన అన్లాఫుల్ కన్ఫైన్మెంట్ రాంగ్ ఫుల్ కన్ఫైన్మెంట్ ఏవుతున్నాయో ఈ రాంగ్ ఫుల్ కన్ఫైన్మెంట్ కేసుల్ని వాళ్ళ దృష్టికి టెలిగ్రామ్ ఇవ్వటం ద్వారా ఫిజికల్ గా కలిసి ఒక వినతి పత్రం ఇవ్వటం ద్వారా ఆ వాళ్ళని మనం బతిమాల్టమో ఇంకోటం చేయటం ద్వారా వాళ్ళే డైరెక్ట్ గా పోలీస్ స్టేషన్ లకు ఫోన్ చేసి వాళ్ళ కంప్లైంట్ మాకు వచ్చింది దాని మీద ఏమిటి అని అడిగేవాళ్ళు దాంతో నూటికి తొంభై శాతం కేసులు వాళ్ళు ఉదయ పెట్టేసేవాళ్ళు అది ఒకటి జరిగింది మా ఎక్స్పీరియన్స్ ఒకటి ఇంకొక ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు రమేష్ తీసుకెళ్లిన ఎక్స్పీరియన్స్ మీ దృష్టికి తీసుకొచ్చాను 
సో ఇట్లా మనకు ఎంత మేరకు జరుగుతుంది అంటే కొంతమంది స్పందించే వ్యక్తులు ఉంటారు కొంతమంది మొండి వాళ్ళు ఉంటారు ఇప్పుడు ఇందాక జగన్నాథ్ రావు గారు ఒకటి చెప్పాడు మాకు ఆదేశాలు ఇచ్చే లేదయ్యా మేము డైరెక్షన్ ఇయ్యలేము అన్నా డైరెక్షన్ ఏమని అడగట్లే ఇద్దరిని కూర్చోబెట్టి దీన్ని నువ్వు ఎందుకు పరిష్కారం చెయ్యవు ఒకవేళ నువ్వు పరిష్కారం చేయకపోతే నువ్వు రిజిగ్నేషన్ లెటర్ ఎట్లా రాయించుకుంటావు లీవ్ లెటర్ పెట్టి నేను ప్రాసిక్యూట్ చేస్తాను అని బెదిరించాడు అనుకోండి దెబ్బకి ఆ డిఎంఎం తెచ్చో కాళ్ళ మేరంకి వచ్చి ఉండేవాడు సో ఇది జరుగుతాయి కాబట్టి ఇట్లా జరగటం అనేది వాళ్ళకు ఉండేటటువంటి కమిట్మెంట్ మనం ఎంత క్రియేటివ్ గా ఆ ఇష్యూని దాని దృష్టికి తీసుకుపోతాం అనే దాని మీద ఆధారపడుతుంది ఇక లోకాయుక్త అంటారా లోకాయుక్త అంతా మొత్తం అడ్మినిస్ట్రేషన్ కరప్షన్ దానికి సంబంధించిన అంశాలు కదా ఎక్కువ దాన్ని ఎప్పుడు మనం ఎక్కువ వాడుకోలేదు లోకాయుక్త గురించి కాబట్టి నా ఎక్స్పీరియన్సెస్ దానికి సంబంధించి ఏమి లేవు ఫెయిల్ అయింది అనుకో అంటే వాళ్ళ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బాధ్యతలు ఒకసారి నిర్వహించలేదు అని కలెక్టర్ల మీద వాళ్ళ మీద ఒక కేసు వేసినారు నేను ఇప్పుడు చెప్తాలేదు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకైతే ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు అందుకే నేను ఎవరికైనా ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగచ్చు లేదంటే కార్యక్రమానికిన <laughs> 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 ఈ హెచ్ఆర్సీలు ఉన్నాయి కదా దాని నుంచి కూడా పెద్దగా ప్రయోజనం కనపడడం లేదు ఇవి కూడా రైట్ సార్ కరెక్టే ఎందుకంటే వాళ్ళకు కూడా అవి కేవలం రికమెండేటరీ బాడీస్ తప్ప ఒకవేళ బాడీ అది ఆదేశాలను ఇస్తే అది కాంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్టు కాదు ఇంకేమి కాదు అది కాంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్టు డిజబిడియన్స్ ఆఫ్ ది ఆర్డర్ ఉంటే అధికారులు చేస్తారు కానీ ఆ పవర్ వాళ్ళకి లేకుండా చేశారు కదా ఇంతకు ముందుకి ఇప్పటికి మేము గమనించింది ఏమంటే ఇంతకు ముందు వచ్చేసి మామూలుగా ఎవరైనా కంప్లైంట్ ఒక కలెక్టర్ కి రాసినట్లు ఒక వినతి పత్రం రాస్తే స్వీకరించేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఆ విధంగా స్వీకరించడం లేదు కంప్లైంట్ అఫిడవిట్ రూపంలో ఇవ్వాలా త్రీ కాపీ సమస్య ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇట్లే ఫ్యామిలీ కోర్టులు కూడా వాళ్ళు ఏంటంటే లాయరు లేడు లాయర్ లేకుండా చెయ్యాలి వాళ్ళు ఏమో లక్ష తొంభై లీగల్ అభ్యంతరం వాళ్ళు పెడతారు కేసు రిజిస్టర్ చేయడానికి లాయర్ ఏమో పర్మిషన్ కావాలంటారు సో ఈ లక్ష తొంభై ఏనే లేనికండి అట్లా ఇప్పుడు ఈ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ కూడా ఆ హైపర్ లీగల్ ఫార్మాలిటీస్ వైపు వెళ్తుంది అది తప్పు అది అట్లా తగ్గకూడదు ఈ హైపర్ లీగాలిటీస్ చేయటంకప్పుడు డైరెక్ట్ గా నీకు కంప్లైంట్ ఎట్లా వస్తాడు రాలేడు కదా ఇంతకు ముందు అన్న కొంత మేలు ఉండేది ఇప్పుడు పూర్తిగా కంప్లైంట్ కూడా పెట్టడానికి ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి శ్రీనివాస్ ఆంధ్రాలో తెలంగాణలో లేదు తెలంగాణ ఇంకా పాత పడితే ఉంది దాన్ని ఛాలెంజ్ చేయకూడదా ఎందుకు అట్లా మార్చారు మార్చడం వల్ల ఇబ్బంది కదా అని అనేది దాని వేరే పర్పస్ డిఫీట్ అవుతుంది మనం కంప్లైంట్ ఇవ్వడము ఏదో ఒకటి చేయలేమా అట్లా కాదు అట్లా అట్లా కాదు అట్లా కాదు ఏంటంటే హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ లోనే ఆ దాన్ని నిర్మాణంలోనే కంప్లైంట్ ఎన్ని రకాలు ఇవ్వాలి కంప్లైంట్ ఎన్ని కాపీలు పెట్టాలి అని ఉంటది కానీ ఇప్పటికి కూడా ఉంది మా తెలంగాణలో ఉంది ఆంధ్రాలో ఉంది అదే ఉంది కాకపోతే ఏంటంటే ఇక్కడ వాళ్ళు కాస్త మోర్ హ్యూమేన్ తెలంగాణలో కాబట్టి దాంతో ఏంటంటే హైపర్ లీగాలిటీస్ హైపర్ లీగల్ ఫార్మాలిటీస్ పాటించకపోయినా కానీ పట్టించుకోవట్లేదు అదే ఈ హైపర్ లీగల్ గా ఉండకూడదు అది అదే ఉన్నప్పుడు దాన్ని మనం కంప్లైంట్ చేసి ఏమన్నా చేయడానికి అవకాశం ఉందా అనేది అంతే ఇక్కడ ఉంది అక్కడ ఉంది పట్టించుకోవట్లేదు సరే టైం అయిపోతుంది అక్కడగా గుడ్ బై చెప్పుకోవడం బెటర్ ఇంకా నాలుగే నిమిషాలు థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ మాధవరావు సార్ లైక్ చాలా డీటెయిల్ గా చెప్పారు బట్ 
అంటే లా యొక్క సంబంధించిన వాళ్ళు అంటే లా యొక్క సంబంధం లేని వాళ్ళు కనుక ఏదైనా ఉంటే డెఫినెట్లీ మళ్ళీ ఒకసారి డీటెయిల్ గా వెళ్లాల్సి ఉంటుంది అందుకే సెషన్ కూడా రికార్డ్ చేశాము ఆ గ్రూప్ లో నేను లింక్ ని షేర్ చేస్తాను నెక్స్ట్ లాస్ అయ్యేస్తాను అయిపోతుంది